ஏதாச்சும் ஒன்னு ரெண்டு பேரோட விமர்சனங்கள் விடுபட்டு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட தான் வந்து முத முதல்ல மீட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடனா பயத்துல இல்ல பயங்கர பவர்ஃபுல்லா அதே சமயத்துல ஒரு துடிப்போட யுவராஜ் பிரதர் நான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்குறேன் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தான் வந்தாரு எனக்கு என்ன கவலையா இருந்துச்சுன்னா ஜெனரலா இன்னைக்கு வந்து நல்ல நல்ல படங்கள் நிறைய நல்ல படங்கள் வருது அந்த நல்ல படங்களை ஹோல் ஃபுல்லா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஆக்டர்லேருந்து அத்தனை பேருடையும் ஒரு டீம் எஃபர்ட்டா போட்டு எடுக்கப்படுற படங்கள் தேட்டர்கள் வரும்பொழுது எந்த அளவுக்கு வந்து தேட்டர்களை கலெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பயம் ஏன்னா நம்ம எவரி வீக் ரிலீஸை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த படத்தை நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேட்டர்கள் நேரடியாக ரிலீஸ் வரணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னேன்னா ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நல்ல படம் எடுத்துருக்கீங்க நிச்சயமாக வந்து ஓடிடி சேட்டலைட் இதெல்லாம் விட்டுருவோம் வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னே சொல்லி சொன்னேன் என்னென்ன இந்த நல் நான் நல்ல படம் எடுத்துட்டேன் கண்டிப்பாக கொண்டாடிடுவாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த டீமோட நம்பிக்கையாக இருந்துச்சு அந்த எண்ணம் அந்த நம்பிக்கை ஒரு துளி கூட குறையலை சந்தேகம்தான் பின்னோக்கி பார்ப்போம் வியாபாரத்தில் இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சேஃப்டி சேஃப்டின்னு சேஃப்டி பற்றி மட்டுமே தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அந்த டீமோட எண்ணம் என்னவோ அந்த டீமோட எனர்ஜி என்னவோ அது படத்தோட வெளிப்பாடாக வந்துச்சு படத்தோட வசூலாக வந்துச்சு இந்த வெற்றிங்கிறது சாதாரணமாக வெற்றிங்கிறதே கொண்டாடக்கூடியது தான் இது வந்து பன்மடங்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு வெற்றி ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் இண்டஸ்ட்ரிக்காக இருக்கட்டும் நல்ல படம் எடுக்கிறவங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது நல்ல படத்தை தேடி தேடி ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற என்ன போல ஆள் கலச்சா இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி டானிக் இந்த குட் நைட் நல்ல படம் எடுத்துட்டா தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துருவாங்க பெரிய கலெக்ஷன் வருது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்பிக்கையை வந்து விதைச்சிட்டு போயிருக்கு என்னென்னா நான் சில சமயத்தில் ரொம்ப நல்ல படமாக இருக்கும் ஒருவேளை இந்த நல்ல படத்தை வந்து ஓடிடியில் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களா அதை உடச்சிருக்கு குட் நைட் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஒரு மெலோ ட்ராமா ஒரு மெலோ ட்ராமா வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லாம் கம்ஃபர்ட்டாக வீட்டில் வந்து ஓடிடியில் தான் படம் பார்ப்பாங்களோ அப்படின்னு நினச்சி பயந்த காலகட்டமெல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதை உடச்சிட்டு ஃபஸ்ட் நாள் என்ன கலெக்ட் பண்ணிச்சோ அதாட்டம் டூ டைம்ஸ் வந்து செகண்ட் டே பண்ணுது த்ரீ டைம்ஸ் இது வார்த்தைக்காக சொல்லல ரியலாகவே சொல்கிறேன் த்ரீ டைம்ஸ் தேர்ட் டே ஒரு அதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் சொல்கிறேன் பக்கத்தில் இருக்க கமலா தியேட்டர் ஒரு ஷோவோட ஓப்பன் ஆன ஷோ சண்டே அன்னைக்கு அஞ்சு ஷோ போட்டு இந்த 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 வெற்றி இந்த வெற்றி ஏன்னா வெறுமனை ஜெயிக்கணுங்கிறது மட்டுமே கனவாக கொண்டு ஒரு யங்ஸ்டர் டீம் முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த இந்த படத்தை தயாரிக்க யுவராஜ் பிரதராக இருக்கட்டும் மகேஷ் பிரதராக இருக்கட்டும் இது வந்து மிகப்பெரிய முயற்சி அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் வந்து ஒரு டிசைனர் அவர் கலையில் பார்ட்டிசிபேட் ஆகியிருந்தால் கூட ஒரு ப்ரொடியூசராக ஒரு தயாரிப்பாளராக ஒரு படத்தை பண்ணணுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை கூ அவர் வந்து மகேஷ் பிரதரோடு சேர்ந்து ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு விநாயக் சந்திரசேகர் பிரதர் அந்த ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்டை சொல்லியிருக்காங்கிறப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒன்று வேலை பார்க்குறாங்கள்ல இந்த மாதிரியான நம்பிக்கையோட அத்தனை படங்கள் வருது அதை எடுத்தாந்து முதல்ல வந்து ப்ரெஸ்ஸுக்கு பிடிச்சி ப்ரெஸ்ஸெல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமா ந நடக்கிறது இல்லை நிறைய நல்ல படங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் ஐயோ இந்த இந்த நல்ல படம் இதை விட பெருசாக கொண்டாடப்பட்டுருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் இந்த நல்ல படம் இதை விட நல்லா ஓடியிருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் எல்லாருடைய நல்ல மனசு இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டாடப்பட்டதோ இந்த ப இந்த இந்த படம் எந்த அளவுக்கு ஓடணும்னு எல்லாரும் நினைச்சோமோ அதை விட அதிகமாகவே ஓடுது ஒரு 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 ஒவ்வொரு இந்த இந்த கிராஃப்டில் ஒவ்வொன்றும் நம்ம மணிகண்டன் பிரதர் மணிகண்டன் பிரதரை வந்து கொண்டாடுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி கொண்டாடுறாங்க ஒரு சின்ன விஜய் சேதுபதிங்கிறாங்க மக்களோட நம்பிக்கையை வந்து நேரடியாக கிடச்சிருக்கு அவருக்கு அது சாதாரண பிளஸ்ஸிங் கிடையாது ஒரு அப்கமிங் ஹீரோ படங்கள் பண்ணும் பொழுது படம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வியூவில் 
லேடிஸ் பேசுறதா இருக்கட்டும் புதுசா படத்தை பத்தி சாகித்து பேசுறவங்களா இருக்கட்டும் பர்டிகுலரா ஒரு 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 ஹீரோட நேம் மென்ஷன் பண்ணி சொல்றாங்க அது அவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் மியூசிக் டைரக்டர் சான்றோல்டன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் பாலாஜி சக்திவேல் சார் பர்டிகுலராக ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அது வந்து என்னென்னா அதில் ஒரு சீக்ரெட் இருக்குங்க மணிகண்டன் பிரதரும் இவங்களும் வந்து இயற்கையாகவே வந்து மாமா மச்சான் ஃப்ரெண்டு அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃப்ரேமில் பயங்கரமாக ஒர்க் ஆகி இருந்துச்சு இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் இத்தனை பேரோட நம்பிக்கை இத்தனை பேரோட பிளஸிங் இருந்துச்சுனாலும் இந்த படத்தை நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு பெரிய லெவலில் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் எங் டீமை வெற்றி பெற வச்சுருக்கீங்க இந்த வெற்றி எந்த அளவுக்கு இந்த டீமுக்கு சொந்தமோ அதே அளவுக்கு வெற்றி பெற செய்த உங்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் சொந்தமானது மன நிகழ்வோட நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி உண்மை அவர் வந்து அவர் யாத்தி சேர்ந்து ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கார் நல்ல படங்கள் அடையாளம் கண்டு அதை ஒரு சென்சிபிளாக ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது நிறைய ஒரு விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் கருதுறேன் நான் ஏன்னா உண்மையிலே இந்த இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உள்ள படங்கள் வந்து அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் அது வந்து ஓட்டிட்டில் பார்த்துருவாங்களோ இல்லை வந்து தேட்டருக்கு வரமாட்டாங்களோ அப்போ டிவிலே பார்க்குற அந்த மாதிரியான அனிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை உடச்ச ஒரு கண்டென்ட் தான் இது அதை வந்து அவர் அழகாக குறிப்பிட்டு சொன்னார் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த டீமினுடைய எஃபர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு முதல்ல வந்து இவங்க எல்லோரும் வந்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டாக ஒரு நாய்க் ஒரு எனக்கு கொடுத்தார் நான் படித்தேன் இது அது அந்த ஸ்கிரிப்டை தாண்டி அவர் வந்து அந்த டைரக்ஷனுங்கிறது வந்து ஸ்க்ரீன் பேங்கிறது அது வந்து ஒரு 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 பெரிய உதவு அப்படி அது மிகப்பெரிய அது விஷயம் நல்ல விஷயந்தான் அதை வந்து அதை சென்சிபிளாக வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடியன்ஸில் ஆடியன்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அது மியூசிக்கலாகவும் அதை வந்து விஷுவலாகவும் அதேமாதிரி ஆக்ட்ரஸ் நல்லா தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து அழகாக போர்ட்ரே பண்ணுற விதத்துலேயும் அவருடைய பங்கு மிக முக்கியமானது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து விநாயகர் ரவிச்சந்திர முறையில் ஆச டேரக்டருங்கிற முறையில் நான் வரவேற்கிறேன் உண்மையிலே அதே மாதிரி வந்து இங்கே இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து பேருமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அதை வந்து ஒரு யூத்தாக இருக்கிற ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு கண்டம்பரையில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அதுவும் புது விஷயமாக இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு கண்டுபிடிச்சி எந்த சாதாரண ஒரு இது இதுக்கு போகாமல் என்டர்டைனிங் அஸ் வெல் அஸ் அது வந்து நியூ கண்டென்ட்டை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவான் அப்படிங்கிறத வந்து உள் வாங்கி பண்ண அந்த ப்ரொடியூசர் டீமுக்கு என்னுடைய இரண்டாவது நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நீ ஏகோபித்த எல்லாத்துலேயும் வந்து நீங்கள் பாராட்டின அந்த நடிகர் நடிகர்கள் அனைவருமே வந்து என்னுடைய என்னுடைய நெஞ்சார வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் நான் அவர்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இந்த மாதிரியான ஃபில்மை வந்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக்கலாக கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப அது மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பாரம்னு ஒரு படம் தான் பண்ணார் அவர் அந்த அந்த படம் பார்த்தேன் நான் அது வேறு மாதிரி சானர் இது வேறு மாதிரி சானர் அதை வந்து அந்த விஷயம் அவ்வளோ அழகாக அதை ட்ரீட் பண்ண அந்த ஜெயந்த் நடராஜ் அவர்களுக்கு ரொம்ப வணக்கம் வச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி எடிட்டிங் அழகாக அதை வந்து அந்த ஏன்னா எடிட்டிங் எடிட்டிங்கில் தான் அது வந்து முழு நிறைவாகுது இவர் எடுத்தது அப்போது அதை வந்து அழகாக அந்த பண்ண ரொம்ப அவருடைய அந்த எஃபர்ட் தெரிஞ்சது அதெல்லாம் வந்து பண்ண அந்த எடிட்டுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆர்ட் டைரக்ஷன் நான் பா நான் ஷூட்டிங் நடந்தாலும் சொல்கிறேன் அது வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டில் ஒரு போர்ஷன் வந்து அந்த மாம்பழத்துக்கிட்ட இருக்குது பின்னாடி இருக்கிற போர்ஷன் அப்படியே தோட்டமாக மாற்றிக்காரு அந்த இவர் அது ஆர்ட் ஆகிட்டு அது ரொம்ப அருமையாக இருந்தது ஒரு ஒரு மரம் மட்டும் தான் இருந்தது அதில் வந்து செ பண்ணி அதை வந்து ஒரு அழகாக வந்து பண்ண அந்த விஷுவல் அந்த ஃபீல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அவர் அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் மணி என்னோடய இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த அந்த பொண்ணை வீட் பண்ணுற அந்த சீனை அதை வந்து நிகழ்த்தின அந்த ஆர்ட் ஆகிட்டு என்னுடைய வரவேற்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பான ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா 
ஒரு நல்ல ஆக்டர்ஸ் வந்து அதாவது நல்ல ஆக்டர்னு பேர் எடுப்பாங்க ஆனால் வந்து பாப்புலர் ஆக்டர் பேர் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அது வந்து அது அது வந்து பாப்புலரான ஃபில்மில் பாப்புலரான கண்டன் நடிக்கும் போது தான் அது வரும் அது அது வந்து ஆனால் மணிகண்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப நுவான்சஸ் நடிப்பு சில்லரை நடிக்கிறவர் அது ஒரு அது என்ன சொன்னால் டினாமினேஷன்னா பத்து ரூபா நடிப்பாங்க ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாமல் பத்து ஐம்பத்தஞ்சு அந்த சில்லரையாக இருக்குதுங்களா அந்த நுவான்சஸை வந்து அழகாக சொல்கிறது வந்து இங்கே அவர் இப்போது அவருடைய இவருக்கு காம்பினேஷன் ஏன் உங்களுக்கு அப்படி பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க செட்லே அந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க அதை அது அதை அதை கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ டிராமாட்டிக்னா ஒரு டைலாக் வச்சு அவர் ஏற்ற இறக்கமாக பேசிடலாம் ஆனால் இயல்பாக இருக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த வண்டியில் வரும்போது சொல்கிற பாரு அவர் சொல்கிறார் பாருங்க இதே சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அப்படி அந்த சொல்கிற வண்டி ஓட்டணும் கேமராவும் இருக்கும் அது ரொம்ப மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அப்போது அந்த ஸ்கிரிப்டு அவர் கன்வின்ஸ் ஆகி அவங்க பண்ணால் தான் அது வரும் அது வந்து அது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ரமேஷ் எனக்கு ரொம்ப லைக் லைக் மீதா அவங்க என்ன அவங்க நான் செட்டில் பார்த்துங்க சில பேர் அப்படி ப்ரெசன்ஸே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஒரு இன்டென்சிட்டி அவங்க மைண்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது இப்போ அந்த 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 பொண்ணை அப்படி பார்க்கும்போது அப்படி அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதை கண்ட்ரோலாக பண்ணுறது இருக்குது பார்த்திங்களா அது இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்படி இப்படியும் காமிப்பேன் ஜாலியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிறது காமிக்காமல் அந்த கேரக்டரோட ஒன்று இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு சென்சிபிலிட்டி வேணும் அந்த சென்சிபிலிட்டி அந்த பொண்ணு பேருச்சு நான் அதையும் பார்த்தேன் அந்த முதல் நீ முதுமி அதுவும் பிரமாதமாக இருந்துச்சு இப்போ இதெல்லாம் தேர்வு ஒன்று தான் இவர் உயிர்க்க ஒரு குட்டி நாய் அதை நடிக்க வச்சுக்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அது வந்து குட்டி நாயை நடிக்கும் போது நான் நடிக்கிறதுக்கு என்ன கொள்ள அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கில்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா அது எனக்கு எனக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்ணுறாங்க அதனால் அது நான் பட்டுறதெல்லாம் அதெல்லாம் அவரோட கிரெடிட் அவரோட தான் கோஸ் டு தம் கிம் அவ்வளோதான் அவ்வளோ தூரம் அந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து நுணுக்கமாக பண்ண அந்த அந்த சென்சிபிள் டைரக்ஷன் அந்த சென்சிபிள் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு அதை வந்து அழகாக தேர்வு செஞ்சால் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனதார பாராட்டை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த அந்த அம்மாவும் ரபக்கா இந்த ஃபேமிலி உண்மையிலேங்க அது எனக்கு அவங்களுக்கு காம்பினேஷன் வந்து மாண்டேஜ் மட்டும்தான் படம் பார்க்கும்போது தான் அவங்க இப்போ இன்டென்சிட்டியாக அவ்வளோ பிரமாவாக பண்ணியிருக்காங்கிறது எனக்கு வந்து தெரிஞ்சுது அப்போ இவங்க நான் சும்மா சாதாரணமாக சொல்லி நினச்சிருந்தேன் ஆனால் அது அதை வந்து அவ்வளோ அழகாக பர்ஃபார்ம் பண்ணது அந்த இயல்பான டைலாக் எல்லாரும் இயல்பாக பேசலாம் ரொம்ப எளிது ஆனால் அந்த கதையில் இருக்கிற டைலாக் இயல்பாக பேசணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் இயல்பாக பேசுகிறது ஈஸி அப்படியே வச்சு ஷூட் பண்ணி ஏதோ அப்படி பண்ணுறது ஈஸி டப்பிங்கில் மாற்றி ஆனால் அந்த ஏற்ற இறக்கத்தோடு அந்த டைலாக் பேசுறதுங்கிறது மிக மிக அது ப்ராக்டிஸ்டு ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் இல்லை அந்த டேலண்டட் டைரக்டர் வந்து பண்ண முடியும் இப்போது டேலண்டட் டைரக்டர் மூலமாக தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வெளியே வருவாங்க அப்போ சூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஆளுங்க அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டு இவங்க இருக்காங்க என்னுடைய மனைவியாக நடித்து அவங்க இருக்க அவங்களுக்கு அந்த அந்த காம்பினேஷன் வந்து அந்த சைவம் படத்தில் நான் நாசத்தரோட பண்ணியிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜோவியலாக ஆனால் அந்த அந்த பிஹேவியர் தான் அவர் கேப்சர் பண்ண சொன்னார் டைரக்டர் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதாக பண்ண படித்து அதுமாரி இப்போ நீங்கள் ஜட்ஜாக நடிச்சிருப்பாங்க கடைசி விவசாயில் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அது அது சூப்பருங்க அது 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 என்ன சொல்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதை கேப்சர் பண்ணோம் அதான் டேரக்டருக்கும் அந்த அந்த அவர் கேமராமேனுக்கும் ஒரு அவர் அப்படி டெட்டு சைலண்ட்டாக இருப்பார் கேமராமேனு இருக்காருங்களா சில பேர் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அதனால் விஷயம் தெரிஞ்ச ஒரு கேமராமேன் அப்படியே எக்ஸ்ப்ரெஷனே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அந்த கேமராவில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்துடும் அதை எப்படி கேப்சர் பண்ணுறதுங்கிறது இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே என்ன வாரம் படம் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாக எடுத்த காரணத்தால் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போது அந்த டேரக்டருடைய அந்த செலெக்ஷன் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்டு இது இருக்கு பார்த்திங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஷான் ரோடன் எனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஜானரில் அவர் வந்து பண்ணிட்டு போவார் ஜோக்கர் பண்ணுவார் அதே மாதிரி ஜெய்பி பண்ணுறார் இது மாதிரி அதாவது ஒரு ரொம்ப அந்த அதில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசம் அந்த அது பாண்டித்தியம் இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ண முடியும் சும்மா 
முதலாவது நன்றி எங்களோட படத்தை இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆக்குனதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்கள் கொடுத்த விமர்சனம் தான் அதற்கு அதற்கு உங்களுக்கு முதலாவதாக ஒரு நன்றி ரெண்டாவது இந்த கடும் பனிப்பொழிவிலையும் இந்த டைமில் நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸ்வெட்டர் போடாமல் இங்கே உட்காந்துருக்கும் மிக மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ இந்த படத்தில் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா முதலாவதாக என்னுடைய உதவி இயக்குநர்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றியும் சொல்லி ஆகணும் சுப்ரஜா ஸ்ரீநாத் அண்ட் தினேஷ் சிவா இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி வந்தீங்கன்னா எல்லாரும் உங்களை பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் இப்படி வாங்க 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 சீக்கிரமாக வாங்க இப்படி வந்துருங்க ஸோ என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் இவங்கெல்லாம் இந்த ஊருக்கு பெற்று போட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா மேந்து விட்ட ஃபீஸு இவங்க தான் அவங்களா இவங்களால தான் இது சாத்தியமாச்சு அண்ட் தென் என்னுடைய டிஓபியோட அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ்க்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி இரண்டாவது என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் நன்றி சொல்லணும் ஸ்பெஷலி மகேஷ் சாருக்கு ஏன்னா நான் போய் கேட்பேன் சார் எங்களை நம்பி பாடம் எடுக்கிறீங்களே எப்படி சார் அப்படின்னும் போது அவர் எங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை படம் ஜெயிக்குது இல்லை திருப்தியான ஒரு படம் எடுக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு இந்த ஸ்பாட்லேயே இருக்கு அந்த விதத்தில் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் எங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தார் அதற்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சேர கூட்டிகிட்டு வந்து பர்சனலாக என் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருந்த யுவராஜுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நான் லைஃப் லாங் ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்கேன் அண்டு இப்படி ஒரு படம் வெளியே வரணும்னா அதுக்கு மிக முக்கியமாக ஒரு பெரிய ஒரு பேனர் ஃபேவர் அது வெளியே தெரியல அதுக்கு அதை அழகாக கொண்டு வந்து சேர்த்த சக்திவல் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தென் என்னுடைய டிஓபி ஜெயின் சாருக்கு மிகப்பெரிய அவர் வந்து பேசும்போது உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் கொடுப்பார் எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சோம் டென் மினிட்ஸ் பேசுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னுடைய பிரிசிஸ் பிரதர் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தென் ஷான் பிரதர் ஷான் பிரதரோட முதல் படம் வாய்மொழி பேசும் அது அவருடைய முதல் படம் அந்த படத்தையும் நான் இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் கழிச்சு நாங்கள் ஒரு படம் இப்போ ஒர்க் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா அந்த சீன் வந்து சீன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாட் எவர் அதில் உங்களுடைய மியூசிக் இல்லைனா அந்த சீன் வந்து பாதியாக தான் போயிருக்கோம் ஸோ அதற்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் என் கூட நடித்த ரேச்சல் ரெபேக்கா இவங்க வந்து இப்போ சார் எல்லாருமே சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியாகவே இருந்தேன் ஏன்னா நாங்கள் ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் யாருமே அங்கே வந்து ஒரு சினிமா தனமாகவோ இல்லை இல்லை எனக்கு அந்த ஷூட் இருக்குது இது இருக்குது இன்னொன்று நான் இதை பண்ண மாட்டேன் ஒய் கேரவனியே இல்லை இந்த மாதிரிலாம் இல்லவே இல்லை என்ன தான் இருந்தாலும் இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷமாக இருக்கலான்றதுக்கு வந்து என்னுடைய ஹோல் டீமே எனக்கு இருந்தாங்க ரேச்சலாக இருக்கட்டும் மீதாவாக இருக்கட்டும் தென் மணிகண்டன் அவருக்கு மாமா லவ் யூ தேங்க்யூ வேற ஒன்றும் எனக்கு சொல்ல தெரியல தேங்க்யூ அண்ட் பாலகக்தி வசா கூட முதல் முதலாக நான் இந்த படத்தில் தான் நடித்தேன் நான் சரி இவருடைய படங்கள் பார்த்துட்டு பாலகாஜ் சாரோட படம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸாக இருக்கும் சார் அந்த படம்லாம் நீங்கள் தான் டைரக்ட் பண்ணிங்களான்ற அளவுக்கு எனக்கு சந்தேகமாக இருந்தது சார் கூட பழகும் போது ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஜோவியரான ஒரு பர்சனாக இருந்தார் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசிகிட்டு இருந்தார் அவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் விநாயக் விநாயக் வந்து எனக்கு பிரதீப்னு ஒரு தம்பி மூலமாக தான் எனக்கு விநாயக் பழக்கம் விநாயக் வந்து எனக்கு கதை சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி இந்த கதை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் கதை ஒன்று சொல்லும்போது விநாயக் எனக்குள்ள இருந்த நம்ம ஒரு ஆசைப்பட்டு இருப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்லாம் கிடச்சா பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுற ஒரு ரோலை வந்து விநாயக் எனக்கு சொல்லும் போது பரவாயில்ல நீ என்ன இப்படி பார்க்குறீடா சந்தோஷம் இந்த இந்த ஷாப்பிங் டெஃபினட்டாக நம்ம பண்ணுவோம் தான் சொன்னோம் பட் அதை நாங்கள் பண்ணலை அதுக்கடுத்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது அதே ஒரு கதையை வேற ஒன்றா ஒன்று மாற்றி சொன்னப்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் கதையை மறந்துட்டேன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல வந்து கேட்டேன் நான் இந்த சீனுக்கு அப்புறம் இந்த சீனியாக வரணும் அட்சஸாக வச்சுன்னு ஓடி போயிடும் உனக்கு அதே சொல்லி முடிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டான் மறந்துட்டேன் நீ அது ஏன் பிரச்சனை கிடையாது சரி ஓகே நம்பிக்கையோட படத்தை பண்ணு இந்த மோகனாக இருக்கட்டும் ரமேஷாக இருக்கட்டும் ஏன் இந்த ரெண்டு ரோலுமே வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன்னா அந்த கதாபாத்திரங்கள் இப்போ 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 அந்த படத்தில் எழுதப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஆண் ஒரு ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா அழுவான் அது அவன் தப்பே கிடையாது இப்போ ஷான் பிரதர் சொன்ன மாதிரி தான் அழலாம் தப்பே இல்லை அது யாராக இருந்தானே அதில் ஒரு ஜெண்டர் பயாஸ் தேவையே கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா அவன் அழுவான் பிரச்சனை இல்லை அண்ட் அந்த ஒரு ஒரு மாமியார் கேரக்டர் வந்து அவங்க பேசுகிறது ஒன்று இருக்கு இல்லையா அவங்க வீட்டில் வந்து அவங்க பொண்ணுக்கு குழந்தை இல்லைன்னு வந்து மாமியார் திட்டிட்டு போவாங்க பட் வீட்டுக்கு வந்த மருமகளை வந்து
என்னுடைய கூடுதல் அடிஷ்னல் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் மிஸ்டர் மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இந்த படம் பண்ணது வந்து நாங்கள் படம் அன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு ஷோ பார்த்துட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது படங்கள் பண்ணுறோம் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க பேசியிருப்பீங்க படங்கள் பண்ணுறோம் பட் இன்னும் ஒன்று பண்ணணுமே பண்ணணுமே ஆசைப்பட்டதில் எனக்கு இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்கு இந்த ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா நான் எழுதி முடிச்சிட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆன நாள்லேருந்து டெய்லி ஏதாவது கால் வந்தால் ஐயோ நடா நம்மளெல்லாம் கண் கலங்க வைக்கிறாங்களேன்ற அளவுக்கு தான் இருந்தது ஸோ அழுது முடிச்சிட்டேன் Thank you. Thank you so much. So, thank you so much. Thank you so much. If you want to talk about shooting spot, you can talk about shooting spot. That's why I'm talking about the secret. If you want to talk about the producer, you can talk about the first thing. Thank you. Thank you all. Thank you so much. I'm going to meet you. I'm going to talk about the same thing. 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 அந்த திறமை வந்து எங்கால சக்திக்கு மட்டும் தான் இருக்கு இப்ப வரைக்கும் வேற யாருக்குமே அந்த சக்தி கிடையவே கிடையாது எனவே தேங்க்யூ சோ மச் சக்தி பிரதர் தேங்க்ஸ் சார் தேங்க்ஸ் சார் முந்தானத்து கூட சொன்னாரு நெக்ஸ்ட் படம் நீ தான் லீடுன்னு சொன்னாரு அது என்னன்னு தெரிஞ்சு பார்ப்போம் தேங்க்யூ சக்தி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்களும் <laughs> 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 அடுத்ததா படத்துறை ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மெண்ட் சார்பா சாரி சொல்லணுமா ஓ வணக்கம் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி எம்ஆர்பி என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு ஒரு மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து எனக்கு அது இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு அது சரியாக பண்ண முடியாத பட்சம் இருந்தது அப்போ நம்ம யுவராஜ் கணேசன் வந்து எனக்கு ரஜினி சார் சர்க்கிள் மூலமாக எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனார் ஸோ அவர் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் இப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு பிரதர் இப்படி ஒரு மூவி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை உண்டு ஸோ நம்ம சேர்ந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் இது ஸோ ஆரம்பிக்கும் போது இனிஷியலாக எல்லாருமே வந்து ஐயோயோ சினிமாவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு இப்போ வரை புரியல நல்ல ஒரு டீம் நல்ல ஒரு ஒரு மனசு உள்ளவங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபீல்டாக தான் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு தெரியுது ஸோ இது பெரிய சக்ஸஸாக ஆக்குனது வந்து அந்த டென்த்து டென்த் நம்ம போட்டு அந்த ஃப்ரெஷ்ஷோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் இப்படி குட் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ரீச் வந்து மக்கள் கிட்டே போய் சேர்ந்துச்சு ட்விட்டரில் ஆகட்டும் சோஷியல் மீடியாவில் ஆகட்டும் எல்லாமே ஸோ இது வந்து எல்லாருமே சொல்கிறத நான் நம்ம வெளியே நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரெஸ்ஸு ப்ரெஸ்ஸு தான் எல்லாம் ப்ரெஸ் தான் கொண்டு சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு இது நிஜமாக இப்போ எனக்கே இதை ஃபீல் பண்ண முடியுது அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே ப்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மீடியா அப்படிங்கிற நீங்கள் எல்லாம் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து டெஃபினெட்லி இவ்வளோ பெரிய ஒரு 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 ரீச் வந்து கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்காது அண்ட் நாங்கள் டீமாக எல்லாருமே விநாயக்லேருந்து யுவராஜ்லேருந்து மணி ஐயாலேருந்து மீதாலேருந்து ரமேஷ் அண்ணாலேருந்து எல்லாருமே அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க ஸோ அதனோட பலன் இது அமைஞ்சிது அண்டு ஒரு மூவி எடுக்கும்போது அந்த மூவியே எல்லாத்தையும் அமைக்கும்னு சொல்லுவாங்க 
ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு படம் எடுக்கிறோன்னா அந்த படமே வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் ரொம்பவுமே நம்புவேன் ஸோ த மோர் எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ லவ் சினிமா சினிமா எனக்கு பார்க்க பிடிக்கும் ஏன்னா இவ யுவராஜ் மாதிரி எனக்கு சினிமா அல்லது மணியா மாதிரி எனக்கு சினிமா உள்ளா உள்ளார்ந்தா எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது பட் சினிமானா எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இந்த அது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் வச்சுக்கோங்களேன் எங்க ஊர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்டா ஜீன்ஸ் படத்துக்கு தான் வந்து டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சவுண்டு அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்துச்சு அந்த ஜீன்ஸ் படத்துல அந்த தியேட்டர்ல ஒட்டுவாங்கல்ல ராஜேஷ் டிடிஎஸ் அப்படின்னு அந்த ராஜேஷ் டிடிஎஸ் பாக்குறதுக்கு சைக்கிள் மிஸ் போவேன் நானு அந்த ஸ்டிக்கரை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துருவேன் அவ்வளவு ஆசையா இருக்கும் சரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆகும் இப்படி டிடிஎஸ்னா என்ன இது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஸோ அப்படி ஒரு 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 விதமான ஒரு லவ் வந்து சினிமா மேல இருந்துச்சு ஸோ அந்த சினிமா இன்னைக்கு அந்த லவ் அட்ராக்ஷன்ங்கிற ஒரு விஷயத்துல என்கிட்ட திரும்ப அது வந்திருக்குங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நானும் யுவராஜம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ சடனாக எங்கள் அம்மா கிட்டே நான் சொன்னேன் இப்படி ஒன்று நான் பண்ணலான்னு இருக்கிறேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அவங்களும் சரி ஓகே பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க என் அப்பா வந்து சரியாக பண்ண நம்ம கதை கேட்கலான்னு சொல்லி கதை பிடிச்ச உடனே ஹி ஆல்சோ ஜாயின் இன் ஸோ அப்பாவும் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி வந்திருக்கணும் சடனாக பண்ணனால எங்களுக்கு வர வைக்க முடியல அவங்கள ஸோ அவங்களும் உள்ளே வந்தது அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப கோர்டன் ஃப்ரீ ஆகிடுச்சு காசு விஷயங்களுக்கெல்லாம் வந்து வெரி ஈஸியாக எல்லாமே அமைஞ்சது அண்ட் ஐ தேங்க் மீடியா அண்ட் என்னோட டீம் எல்லாருக்குமே இங்கே இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே என்னோட ரொம்ப பெரிய 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 நன்றிகள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் மில்லியன் டாலர்ஸும் எம்ஆர்பியும் சேர்ந்து இன்னும் படம் பண்ணாலும் கண்டிப்பாக இதை மாதிரி ஒரு நல்ல படம் தான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக பதிவு பண்ணுறேன் அது எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஸோ எப்படி முன்னாடி காலத்தில் வந்து நம்ம ஏவிஎம் படம் நல்ல படமாக இருக்கும் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நல்ல படமாக இருக்கும் ஏம் ரத்னம் சார் எடுத்தால் நல்ல படமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேனருக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்குதோ அந்த மாதிரி டெஃபினட்டா இவர் வந்து யுவராஜ் வந்துட்டு மில்லியன் டாலர்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பா கான்பிடன்ட் இருக்குது எனக்கு அது எந்த டவுட்டும் இல்லை அவ்வளோ அவ்வளோ சொல்றேன் அவ்வளோ ஒரு சென்சிபிளான ஒரு பர்சன் அவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவியை நாங்க பண்ணும் போது கண்டிப்பா இந்த மில்லியன் டாலர் எம்ஆர்பி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வேர்டு கண்டிப்பா ஞாபகம் வரலாம் அண்ட் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ரொம்ப 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 நன்றி பிரெஸ் மீடியாவோட பவர் எனக்கு நிஜமா இப்போ புரியுது I'm so thankful for you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, you can see that you can see that you can see that. Good afternoon. So, I'm going to put on the cinema. Yeah, I'm going to put on the cinema. Yeah, I'm going to put on the cinema. Yeah, good afternoon. I'm going to put on the cinema. Jayanth. And uh, thank you for the, all the response. Very happy. And uh, very happy to be part of the team. இந்த படம் வந்து லைக் நான் ரொம்ப லேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த டீமில் ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு டவுட் இருந்தது லைக் இப்படி டென் டேஸில் எப்படி ஒரு படம் நார்மலே ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிவிட்டு தான் படம் ஷூட் போயிருக்கேன் ஸோ தான் ரொம்ப லேட்டாக ஜாயின் பண்ணப்போ ஹேட் லிட்டில் டவுட் பட் ஒன்ஸ் அவர் டேரக்டர் கூட நான் கூட பேசும்போது ஏ ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் கிளாரிட்டி ஸோ எப்படி ஷூட் பண்ணுறோம் எப்படி ஈவன் மாண்டாக் ஸ்டாக் சாங்ஸ் கூட like how we shoot in terms of edit pattern like in a mari or visual like in a mari or screen play yet so much of clarity so as <coughs> you wonder i joined late like i, I felt very confident so i nalla join panna so uh, so like it was very nice working with the whole team and thanks to all the actors and crew members and my team my camera assistants my focus puller the steady cam operator my gimbal operator all the light man so it all collective effort so all are super work on our so thanks to everybody so it's all credit should go to all that all my team so thank you thank you so much ninga kurtha reviews ellame nanga paathirukom ninga the reviews nalada dhaan ellathukittiyum poi serndirukku ninga kurtha reviews ellame nanga plus and minuses ellam pesirukom it's engalukku idu or bayangaramana learning dhaan and thanks to all the crew members enakku idu modhal padam but apdi adu feel aala producer yuvraj mahesh அவெல்லாம் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது எடுத்து எடிட்டேபிளுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ண போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமான சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் எனக்கு டேரக்ட் விநாயகர் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக தெரியும் ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்
எஸ்பி சக்திவேல் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் தான் சொல்லி எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இவர்கிட்ட நிறைய கதைகள் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கேட்கலாம் எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம் ஊரில் எல்லா வீட்லேயும் இடி இடிச்சா ஒரு மேலே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இடி தாங்கி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த படத்துக்கு நான் தான் இடி தாங்கி முதல்ல இருந்து யுவராஜ் வந்து கொஞ்சம் இதே இப்போ இப்படி இப்படி ஷை டைப்பாக இருக்காரோ அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு இந்த மாதிரி போக்குவரத்து இருக்கும் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு என் ஃபோன் ஹிஸ்ட்ரியில் அந்த மெசேஜ் இருக்கு ஆனால் ஒரு கதை கேட்டேன்னா சூப்பராக இருக்கு நீங்கள் அதோட கேளுங்கன்னா ஓகேனா நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் டேட் கூட ஞாபகம் இருக்குது டிசம்பர் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று விநாயக் போய் எனக்கு தான் மீட் பண்ணேன் ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சுருந்தார் அப்போ ஒரு டிசைனிங் அது ஸ்டுடியோலாம் இருந்துச்சு கதை சொல்கிறதுக்காக போனேன் விநாயக் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த செஷன் பயங்கரமாக ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன் கதை சொல்கிறோம் ரியாக்டே பண்ணலை அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கழித்து நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இதை பண்ணலாம் அப்படின்னோடனையும் கேஸ்ட்டு நம்ம முதல் நாளில் நாங்கள் வந்து பேப்பரில் யார் யாரெல்லாம் எழுதினோமோ மெயினாக எழுதினா எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருந்தாங்க அப்போ ஃபஸ்ட் மணிகண்டன் தான் எழுதியிருந்தோம் அதை மாறவே இல்லை ரமேஷ் திலக் மாறவே இல்லை எதுவுமே மாறலை ஏன்னா அந்தளவுக்கு கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அந்த கதை மேலே ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு அதுலேருந்து ஒரு வாரத்துலேயே மணிகண்டன் பிரதரை மீட் பண்ணோம் ஆனால் மணியன் பிரதர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வரதுக்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் ஆச்சு ஏன்னா அவர் ஸ்கிரிப்ட் சைடில் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் எங்ககிட்ட அட்வான்ஸே வாங்குவேன் அப்படின்ற லெவலில் தான் இருந்தார் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தார் அதே மாதிரி இந்த படம் பண்ணுறப்ப வேறு எந்த படத்தையும் பண்ணவே இல்லை ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து அந்த படத்துக்காகவே அவரோட மொத்த இதையும் போடுறது அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது வேறு எந்த படமே பண்ணலாம் எப்போ கேட்டாலும் ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும் அதனோட எடிட்டிங் இதனோட இதுக்குள்ளேயே தான் இருந்தார் இந்த இப்போ இப்போ லாஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் டூ டுவெண்ட்டி டேஸ் நிறைய ப்ரெஸ் மீட் எல்லாத்துக்குமே கூட சப்போர்ட் பண்ணார் மணிகண்டன் பிரதர் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் தான் கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டராக இருந்ததுனால இந்த கதை மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை இன்னும் பெருசாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதில் முக்கியமாக தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ தான் மகேஷ் பிரதரை போய் மீட் பண்ணோம் மகேஷ் பிரதரும் அப்படி தான் ஒரு ஸ்ட்ராங்க அவர் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்னென்னா அந்த படம் முடியும் முடிஞ்சிடும் ரிலீஸ் ஆகிடும் இந்த நம்பிக்கைக்கு நாங்கள் வந்துட்டோம் அவரும் சாரோட அப்பா நஷ்ட சாரும் பயங்கர கான்ஃபிடென்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்ததுக்கப்புறம் தான் ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக ஆன்போர்ட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம் ஸோ எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட்லேருந்து எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தராக ஒவ்வொருத்தராக உள்ளே வந்தாங்க கடைசியாக எங்களுக்கு கேமராமேன் சைடில் மட்டும் ஒரு சின்ன இது அப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் ஜெயன் பிரதர் வந்தார் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி லாஸ்ட் மினிட்டில் போர்ட் ஆகி ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் டீம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதில் கரெக்டாக அவங்கவுங்க ரோல் ப்ளே பண்ணாங்க சார் டீம் ஒர்க்காக சூப்பராக இருந்தது படம் முடிஞ்சு எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட் அந்த ரிலீஸ் பார்ட் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி சினிமாவில் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது எப்படி பாடம் எடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ சிரமப்பட்டோமோ அதை கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கான வேலைகளில் முக்கியமாக இருந்தது அப்புறம் நான் முதல் நாள்லேருந்தே ஆக்சுவலி சக்தி சாரோட எனக்கு ரெண்டு மூணு நல்ல அசோசியேஷன் இருக்குது ஓமே கடவுளே பேச்சுலர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு அசோசியேஷன் எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் முதல் நாள்லேருந்தே சார்கிட்ட சொல்லிகிட்டே இருந்த யுவராஜ்கிட்ட சொன்னேன் அவங்களும் அதே தான் மைண்டில் இருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரே பாயிண்டில் டிசைட் பண்ணி சார் போய் மீட் பண்ணி பார்த்தாங்க சக்தி சார் சக்தி சாரோட எஃபர்ட் எப்படி இருக்குன்னா நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன் ஓமே கடவுளே டைம்லலாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தேட்டருக்காரரை வந்து அவ்வளோ தூரம் புஷ் பண்ணி பேசுவார் இந்த படம் பார்த்திங்களா எப்படி போயிருக்கு இந்த இந்த படத்துக்கு முன்னாடியுமே நிறைய நடந்தது இந்த படத்துக்கு முன்னாடியுமே நிறைய இது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து இப்படி ஒரு சினிமா மேடர் லவ்வோடு இருக்குது நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் வேறு நிறைய இடங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்ததே இல்லை இல்லை ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் இந்த படம் அவர் கை போச்சுன்னா இது என்ன வரும் இதனோட இன்புட்டு அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றதில் ரொம்ப இருக்கும் ஹர்ஷத் பிரதர் ஸ்பில்லர் ஆஃப் த சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அடிக்கடி ஸோ அவருக்கும் நன்றி மொத்தத்தில் இந்த படத்தை வெட் பெரும் வெற்றியாக்கிய பின்னாடி இருந்து நிறைய பேர் உழைச்சிருக்காங்க அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பெப்சி எம்ப்ளாயீஸ் அத்தனை பேருக்குமே ரொம்ப 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 நன
முதல்ல ஒரு பாட்டு எழுதுறதுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டு எப்படி விஷுவல் வரப்போகுதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லா பாடலாசிரியருக்கும் இசையமைப்பாளருக்கும் இருக்கும் ஆனால் இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் படம் எப்படிலாம் எடுத்துட்டாங்க நானும் ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூசர் சக்திவேல் சார் தான் மீட் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தோம் ம மகேஷ் வந்தார்னு நினைக்கிறேன் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது எனக்கு பயம் வந்துருச்சு இந்த பாட்டுக்கு எப்படி நம்ம நியாயம் சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்னு அவ்வளோ சூப்பராக எடுத்திருந்தாங்க மணிகண்டன் ஐயா வந்து அவர் முன்னாடியிருந்தே தெரியும் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடிச்சு நடிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு ஆனால் ஹீரோவாக இவ்வளோ சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் வியந்து பார்த்த தருணமெல்லாம் நிறையா இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும்போது படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஐயா நின்றுட்டு இருந்தார் சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் அப்பயும் வந்து உண்மையை சொல்லுங்க உண்மையை சொல்லுங்க அப்படின்னாரு நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் ஆனா இந்த படத்துக்கு நாங்க தரப்போற எங்களுடைய உழைப்பு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல அந்த பயம் எங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி ஹீரோயின் வந்து கரெக்டா செட் ஆயிருக்காங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்ம் ரெண்டு பேரோட ஹெமிஸ்ட்ரி இப்ப படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ஹெமிஸ்ட்ரி தான் பக்கவா இருக்கணுமாங்க இந்த படத்துல அந்த ஹெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் மாமா மச்சான் ஹெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தாத்தா பாட்டி அவர் பாலாசக்தி சார் கௌசல்யா மேமோட ஹெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ரமேஷ்லுக்கும் ரெபேக்காவோட அவங்க ஹெமிஸ்ட்ரி டோட்டலா எல்லாமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு விநாயக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பாடல் முதல் பாடல் எழுதும் போது மட்டும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் டிலே ஆச்சு எங்களுக்குள்ள ஒரு சிங்க் ஆகிறதுக்கு இசையமைப்பாளர் நான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்து ஷான் ரோடன் ஐயா மீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுல சீனிக்காரி கொட்டுங்கடா ரெண்டு பாட்டு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து யுவராஜ் ரெஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னை என் பேரை சொன்னது வந்து ஷான் ரோடன் ஐயா ரொம்ப நன்றி அதாவது இந்த படத்துல நான் ஒரு பாட்டா ரெண்டு பாட்டா தான் இருப்பேன்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆல்பம் ஃபுல்லா வந்தது வந்து ஒரு பெரிய என்னோட என்னோட அந்த அர்ப்பணிப்புன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் மூணாவது பாட்டு நாலாவது பாட்டு என்னை விட்டு போகிற மாதிரி இருந்தது ஆனா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி என்கிட்டே வந்துருச்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதை வந்து என்னை நம்பின ஷாண்டோட நையா இயக்குனருக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து யுவராஜ் சொல்லணும் நான் ஏதாவது ஒரு படத்து புது படத்துக்கு கால் பண்ணும் போது கால் பண்ணுவாங்க அங்கிருந்து யுவராஜ்ங்கிற ஒரு டிசைனர் கால் பண்ணி சொன்னாருங்க மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காரு அப்படின்னு யாருங்க இந்த யுவராஜ் நான் எங்க மீட் பண்ணனே தெரியலையே எங்க போனாலும் என் பேரை ரெஃபர் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் என்ன எங்க மீட் பண்ணீங்க அப்படிங்கும் போது ராஜா ரங்குஸ்கே படம் பண்ணும் போது நம்ம யுவன் சங்கராஜா ஸ்டுடியோல மீட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் யுவா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப உங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ரொம்ப அன்பா திட்டலாம் பாராட்டலாம் என்ன பண்ணாலும் வந்து கேப்பா அப்புறம் அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி கேப்பா அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் நான் கேர்ஃபுல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப இப்ப பெரிய வெற்றி படம் ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாரு அடுத்தடுத்து நிறைய நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா நிறைய இவர் மகேஷ் சொன்ன மாதிரி பெரிய ப்ரொடியூசரா வருவாரு கண்டிப்பா வருவாரு ஷான் ஐயா கூட வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு பாடல் பண்ணிட்டேன் எங்களுக்குள்ள ஒரு ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா இப்ப ஒரே ஒரு வாட்ஸ்அப் காலையிலேயே நாங்க ஒரு சாங் முடிச்சிட்டோம் நினைக்கிறேன் புது படத்துக்கு சோ என்னை ரொம்ப நம்புவாரு ஆஹ் அதே மாதிரி வரிகள் அவரோட உட்காரும் போது எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு டைரக்ஷன்ல ஒரு சாதாரண ஒரு லிரிக்ஸ் சொன்னா கூட அதை வந்து அவர் பெல் பண் அவர் மாதிரி ஒரு ஐடியா கொடுத்து சூப்பரா மாத்துவார் அந்த லிரிக் ஐடியாவ டக்கு டக்கு நமக்கே வேற ஐடியா கொடுக்கணும்னு தோணும் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு சந்தோஷம் ஷான் ஐயாவோட நான் வேலை செய்யறது கண்டிப்பா எனக்கு வந்து நான் நிறைய பாடல்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அவரோட பண்ணும் போது ஒரு இன்னொரு கொஞ்சம் நெருக்கமா நான் ஃபீல் பண்றேன் அவ்வளவு ஒரு ஆத்மாத்மா ஃபீல் பண்றேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இந்த இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்கும் நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரு வெற்றி படத்துல நானும் இருக்கிறேங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் விநாயகர் அடுத்தடுத்த படங்கள் பண்ணும் போது கண்டிப்பா ஒரு பாட்டாவது ரெண்டு பாட்டாவது சார் ஷான் ரோடன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இன்னொரு கோரிக்கை சார் உங்களுடைய கான்சர்ட் எப்ப அப்படின்றது நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் பிளீஸ் வெல்கம் சார் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி முதல்ல உங்கள் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த படத்தோட ப்ரெஷ் போது இங்கே இருக்க முடியல மலேசியானோட கான்சர்ட் இருந்தது ஸோ அதனால் போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆனால் அடுத்த நாள் ப்ராக்டிஸ் இருக்குது பெரிய பிஸி டே அது ஆங்ஷியஸாகவே இல்லை குட் நைட் படத்தை எல்லோரும் பார்த்துட்டாங்களா பார்த்துக்கிட்டாங்களா அந்த ஹேஷ்டாக போட்டு 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 ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்தளவுக்கு ரிவ்யூஸை ஃபாலோ பண்ணேன் அவ்வளோ ரொம்ப ஆல் ஹார்ட்ஃபெல்
இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் ஜாலியான படம் பட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கலான இடத்துல இருக்கிற ஒரு படம் அண்ட் அன்னைக்கு வந்து ஒரு அதோட அந்த காலத்தோட பவர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேற மாதிரி இருந்த ஒரு அரசியல் படம் வரதுக்கான சூழல் கூட இல்லை அந்த மாதிரி நிலைமையில கூட நம்ம ஊர் மீடியா தான் ஆக்சுவலா அந்த படத்தை காப்பாத்தி எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அபிப்பிராயத்தை எடுத்துகிட்டு போய் சேர்த்திங்க ஸோ முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் குட் நைட் இந்த டீமோட சார்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தேன்னா வந்து முதல்ல நான் மீட் பண்ணது வந்து யுவராஜ் சார் அப்புறம் மகேஷ் சார் விநாயக் டேரக்டர் இப்போ தம்பி மாதிரி ஆகிட்டார் எனக்கு அதனால் சார்னு சொல்லுன்னு தப்பான்னு சேர்த்திங்க மூணு பேரையும் வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்தேன் ஒரு வாட்டி எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருங்க நான் படிச்சிருவேன் ஏன்னா நிறைய வாசிப்பேன் நான் விஷுவலாக படிக்கிற பழக்கம் இருக்குது இப்போ மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எதுக்கு புக்கு படிக்கணும் எதுக்கு யோசிக்கணும் எதுக்கு சிந்தனை இருக்கணும்னு நிறைய பேரும் கேட்பாங்க பட் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து டேலண்ட் வந்துடும் நம்ம ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணும் போது நமக்கு டேலண்ட் வந்துடும் நம்ம அதை எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல இந்த மாதிரி சில சிக்கனைகள் வரும் சிந்தனை சார்ந்த சிக்கனை சிக்கல்கள் வரும் ஸோ வந்து திடீர்னு நம்ம இப்படி ஒரு படம் பண்ணிட்டு திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நம்ம மன ஓட்டத்துக்கே ஒவ்வாத ஒரு படம் பண்ணா அது வந்து நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு ப்ரொடியூசர் பண்றது ரோவம் தான் ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு படம் ஒத்து வரணும் நம்ம ஒர்க்கு பிடிச்சிருக்கோன்ட்டு நம்ம கிட்ட வருவாங்க ஆனா அந்த படத்துக்கு நம்ம சரியான நம்மளுமே சொல்லணும் அந்த நேர்மையை கருதி ஜென்ரலாக நான் கொஞ்சம் அவராக இருப்பேன் படத்தை படிச்சுருக்கேன் இந்த படத்தை படிக்கும்போது என்னோட கணக்கு படி ஒரு ஒரு குடும்ப படம்னா பொதுவாக வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ படமாக இருக்கும் ஒரு குட் கை இருப்பான் ஒரு பேட் கை இருப்பான் இந்த மாதிரி தான் பொதுவாக குடும்ப படங்கள்னாலே சென்டிமெண்ட்னாலே ரொம்ப அழகணும் சிரிக்கணும்னா கெக்க பகன் சிரிக்கணும் இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான மீட்டரில் இருக்கும் இந்த படத்தில் சட்டிலாக நிறைய விஷயங்கள் இந்த படம் பிரேக் பண்ணுறதுனால பிரேக் பார்க்க முடிஞ்சது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அதாவது சமுதாயம் வந்து போட்டிருக்கிற சில சோசியல் செயின்ஸை வந்து எப்படி அந்த கேரக்டர்ஸ் உடைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் வேலை பாருங்கள் நான் போய் படம் பார்க்குறோம் எதுக்கு சும்மா சும்மா ஜோசியில் கூப்பிட்டு எப்போ போகிறோம் எப்போ போகணும் கேட்குறேன் இப்போ தான் அவார்ஷனாக இருக்குன்னு சொல்கிற சீனை அதே மாதிரி வந்து மீதா வந்து ஹீரோட தங்கச்சிக்காக போயிட்டு பேசி ஒரு உமன் ஸ்டாண்டிங் அப் ஃபார் அனதர் உமன் இந்த மாதிரி இது கடந்து போகிற விஷயமா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நிறைய விஷயத்தை விநாயகம் தொட்டிருந்தார் அதை வந்து நம்ம கத்தி சொல்ல வேண்டாம் அழக பக்குவமாக கூட சொல்லலாங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணமாக இருந்தது இதெல்லாம் எனக்கு பெருசாக பட்டுது இந்த நாலு விஷயத்துக்காக ஒரு படம் பண்ணமான கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயத்த ஒன்றா கொண்டு வரது கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்ல போகிறோம்னு நம்ம பீரங்கி எடுத்து ரெடி ஆகிட்டோம்னா சுடுறது தான் வேலை ஆனால் அது ஒரு சர்ஜரி வேலை அதனாலன்னு சொல்லுவோம் அவர் நல்லா எழுதுவார் நல்லா நடிப்பாருங்க எல்லாம் நிறைய நல்லா நடிக்கிறாங்க ஏன் பத்திரம் பிடிக்கணும் உள்ள ஏதாவது அட்ராக்டிவாக ஒரு பவர் இருக்கணும் இதை நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சொன்னால் ஆனால் சில பேர்கிட்ட அது இயல்பாக இருக்கும் அவங்க பழகிற விதம் மேனரிசம் ஒரு <laughs> 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 அப்புறம் யுவராஜும் விநாயகம் இவங்களாம் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மணிகண்டன் தான் பண்ணுறாங்க மொட்டமே நான் கண்ணை மூட்டிட்டு பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு மியூசிக் டேரக்டருக்கு பெரிய ஹெல்ப் பெரிய ஹெல்ப் எடிட்டருக்கு பிரச்சனை மியூசிக் டேரக்டருக்கு பெரிய ஹெல்ப் ஏன்னா வெட்டுறது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்தது அப்புறம் இவர் வந்தார்னா பார்த்தா ரமேஷ் ஒரு பக்கம் பார்த்தா அவர் பிச்சு உதறாரு இவங்களும் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ தெரியல நம்மளுக்கு அதாவது ஒருத்தர் பிள்ளை போய் பார்த்து ஒருத்தரை வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் சேர்ந்து வரும்போது தானே ஒருத்தரோட உண்மையான வார்த்தை தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அவர் வெறும் நல்ல நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் பாலாஜி சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய வியாபார வார்த்தை நடிகராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை பிரதர் அண்ட் ஃபேன் அண்ட் அட்மைரர் ஆஃப் பண்ணிகண்டன் அவ்வளோ அறிவாளி ஆக்சுவலாக அவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவார் அவ்வளோ படிச்சிருக்காரு அவ்வளோ புத்தகங்களை பற்றி சொல்லுவார் ஃபிலாசபியில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது பாலிடிக்ஸில் அவ்வளோ ஒரு நல்ல பார்வை இருக்குது ஒரு ஹெல்தியான பார்வை நிறைய நாங்கள் சேரும்போது நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது அதனால தான் இந்த படத்தில் ஒரு உண்மை தன்மை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேஸ்டாக எங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சினிமா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அவரை போட்டுருங்க பாய் அவரை போட்டுருங்க பாய் பண்ண மாதிரி இது இப்படி கூட
அண்ட் இப்ப இப்ப வந்து நம்ம நல்ல படம் எடுத்துரும் நினைப்போம் ஆனா அதோட கணிப்பும் சரியா இருக்கணும் இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம குழந்தை நம்ம நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அதுல இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதுல இருக்கிற பிளஸ் மைனஸ் அது எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் மார்க்கெட்ல எப்படி அதை கொண்டு போய் வைக்கிறோங்கிறதுலயே நிறைய படம் தோத்துருக்கு அதை மிஸ் பண்ணதுலயே சோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்து இந்த படத்தை எங்களுக்கு வெற்றி படமா மாத்தி கொடுத்து ரொம்ப நன்றி பாலாஜி சக்திகள் சார் நான் வந்து போன்ல முதல்ல பேசும் போது எனக்கு ஜோக்கர் டைம்ல பேசினாரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நான் ஒரு கடைக்குள்ள போய் இதை வாங்கணும் ஷேர் பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு வெள்ள செம எக்ஸைட்மெண்ட் என் ஒய்ஃப் எல்லாம் வாங்கி முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க நான் அப்புறம் ஆட்டோல போனேன் ஸோ அவ்வளோ சொன்னாரு அந்த படத்தை பத்தி அவ்வளோ ஆசை ஒருத்தர் நல்லா பண்றாங்க அப்படின்னா அவ்வளோ ஆசை என்ன அவ்வளோ எவ்வளோ கஷ்டமா ஏன்னா அவர் என்ன மாதிரி படத்தை கொடுத்தாரு ஏன்னா காதல் படம் எல்லாம் தியேட்டர்ல பார்க்கும்போது அப்பவே சின்ன வயசு தான் அந்த சின்ன வயசுலயே வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுது அந்த மாதிரி எதையோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த இடத்துல புள்ளியில நிக்கிறதுனால தான் அவ்வளோ பேருடைய ஹெல்ப் இருந்திருக்கு அதே மாதிரி தேவா சார் பாடி கொடுத்தாரு இந்த படத்துக்கு அவர் வந்து எவ்வளோ பெரிய ஏன்னா அவரோட பயணிக்கும் போது தான் புரியுது அவரோட ஜேர்னி எவ்வளோ பெரிய எங்கேருந்து வந்து என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அவர் பாடி கொடுத்த பிளஸ்ஸிங் இந்த மாதிரி நிறைய ஒரு பெரியவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸுமே இந்த படத்துக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராக்ரெசிவான ட்ரெடிஷனை பிரேக் பண்ணுற பிரே பிரேக் பண்ணுறதுன்னு எல்லாருமே எப்படிபடி ரெவல்யூஷன் நினைக்கிறாங்க அது இல்லை அது புரட்சிங்கிறது நம்ம புரட்சின்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் ட்ராமா ஃபிலிம்ஸ்னாலே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிற தாண்டி எல்லாருக்குமே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு இப்ப வயசானவங்களை நம்ம எப்படி பாக்குறோம் அப்படிங்கறதுல இருந்து முதற் கொண்டு அதுல எவ்வளவு பொறுப்போட இந்த படம் செயல்பட்டிருக்கு அப்படிங்கறதுல இருந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் இங்க இருக்கிற மோகன்ராஜ் ஐயா நாங்க வந்து இப்ப இங்க ஆல்ரெடி என் ஒய்ஃப் திட்டுறாங்க உங்கள்கிட்ட நிறைய போன்ல பேசுறேன் அப்படின்னு அவ்வளவு விஷயம் பகிர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளவு விஷயம் கத்துக்க முடியாது எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட எழுத்து அவரோட சிந்தனை நவீனமான ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அவர் எழுதுறதுல நம்ம ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அண்ட் ஜெயந்த் சினிமாடோகிராஃபர் தேங்க் யூ ஸோ மச் நீங்கள்லாம் வேலை செஞ்சிருக்கலன்னா எங்களால் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் போட்ட அஸ்தி வாரத்தில் தான் நாங்கள் மியூசிக் போட முடிஞ்சது என்னுடைய இசை குழுவை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அஸ்வின் ராஜா மோகன் கிருஷ்ணா என்னோட அசிஸ்டன்ட் கிரண் அண்ட் அஸ்வின் ஆஷிஷ் எல்லாருமே எல்லாம் சின்ன பசங்க ஆனால் ரொம்ப துடிப்போட ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சீனியர்ஸ் மாதிரி வேலை பண்ணாங்க அவங்க ரொம்ப நன்றி பாடல்களை மிக்ஸ் பண்ண பாது தங்கச்சன் டோபி ஜோசப் அவங்களுக்கு நன்றி பாடகர்கள் என்னோட ஒய்ஃப் பாடிக்கிட்டாங்க அன்பிற்கும் முந்து அடைக்கும் தாழ் எம் லலிதா சுதான் முதல்ல வர பாட்டு அவங்களுக்கு நன்றி ஏன்னா ரொம்ப சண்டை போட்டேன் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள அண்ட் நான் இந்த படத்துல ரெண்டு பாட்டு பாடிருக்கேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மீனாட்சி இளையராஜா அந்த அருக்கானி அங்கம்மா அந்த சடங்கு பாட்டு பாடினாங்க ஆறு பாட்டு மோகன்ராஜ் எழுதினார் இந்த படத்துல அதுக்கு காரணத்தையும் சொல்லிடுறேன் நான் நான் வந்து பார்க்கறதுனாலதான் சினிமா நிற்கிது அதனால அதற்கான அங்கீகாரமும் அதற்கான மரியாதையும் அதற்கான பொருளாதார நியாயத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் பெரிய தூண் பாட்டுல வந்து பாட்டோட கேட்ச் வரிகள் தான் பாட்டை ஹிட் ஆகிச்சு பலா பற்றா அவர் தான் சொன்னார் பலா பற்றன்னு போடுங்க தலைவர் அப்படின்னாரு ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு செங்கல் எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் யாரும் நாலு பேர் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே கவனிக்க கவனிக்கணும் எல்லாரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வச்சு பார்க்கறதுல யுவராஜுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் என்னோட மியூசிக் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினைக்கிற ஒரு வெள்ளி விஷயஸ்ல ஒருத்தர் அவர் ஸோ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ங்கிறது நினைக்கிறேன் <laughs> முதல்ல சாரி கொஞ்சம் லேட்டா வந்ததுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது பொன்னியின் செல்வன் பாக்கலாம்னு டிக்கெட் எல்லாம் போட்டு இன்னைக்கு அக்கா வீட்டுக்கு தாம்பரம் வரைக்கும் எல்லாம் போய் செட்டில் ஆயிட்டேன் அப்புறம் அசோசியேட் டிரெக்டர் தினேஷ் சொன்னார் இல்லை மேடம் நீங்கள் அவசியம் வரணும்னாரு ஸோ கேன்சல் எவ்ரி திங் அண்ட் ரஷ் பேக்கு வந்ததால் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுத்து ஸோ என்னுடைய கால தாமதத்துக்கு மன்னிக்கணும் ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி எதை விடுப்பது எதை கூறுவது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இப்போ ஏன்னா சொன்னால் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் ஓவெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் ரொம்
யூத்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க அந்த நேரத்தில் வெடித்து சிரிக்கிறத நான் அவசியம் இயக்குனரோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் சார் யூ ரியலி பிளாஸ்ட் அட் த ஃபுல் ஷோ ஏன்னா ஸோ மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் வித் எங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் குயிக்காக வரிசைப்படுத்தினா நான் வந்து மணிகண்டனோட ஆக்டிங்கை பார்த்து ஆடி போயிட்டேன் ரமேஷோட ஆக்டிங்கை பார்த்து அசந்து போயிட்டேன் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கல ஐ வாஸ் டேக்கன் அ பேக் அதே மாதிரி தான் உமா மேம் அண்ட் ரேச்சல் எவ்வளோ ஹோம்லி பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் தானும் நாட் அட் ஆல் நாங்களாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தோம் செட்டில் அண்ட் ஐ கிவ் அ வெரி பிக் சல்யூட் டு பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஒரு இயக்குனரோட துணைவியாக நடிக்கிறது மனைவியாக வாட் எவர் இட் இஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அதே மாதிரி பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ளூடிங் டேரக்டர் வசந்த் அவங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் விநாயக் சாரோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ரொம்ப சூதிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நம்மளை விடுவார் ஆனால் டெஃபினட்டாக அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை வாங்காது விட மாட்டார் ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு மீட் த மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் இப்போ சொன்னது ஐ டோட்டலி அக்ரி வித் ஹிம் அவர் சொல்லது எல்லாமே பக்கா பக்கா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு பாலாஜி சக்தி வேல் சார் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது பிகாஸ் அது காதல் படம் பார்த்தப்போவோ இல்லை வழக்கு எண்ணூற்றி பதினெட்டு பார்க்குறப்போவோ நான் யோசிச்சிருக்கேன் யார் இந்த டிரெக்டர் இவ்வளோ அழகாக விஷயங்களை சொல்கிறாரு அப்படி பட் அவருக்கே மனைவியாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லை இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் டு ஒர்க் வித் அ ஃபுல் யூனிட் அண்ட் த ஃபீட்பேக் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் ரைட் நவ் இஸ் ரியலி அமேசிங் அண்ட் ஐ விஷ் த ஃபுல் டீம் அ வெரி கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஐ பிளஸ் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் தேங்க் யூ ஆல்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மணிகண்டன் ரமேஷ் மீதா ரேச்சல் பாலாஜி சக்திவேல் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய பர்ஃபார்மர்ஸ் நான் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த விநாயக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செட்டில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாகவே வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி பட் டேரக்டர் வந்து வேலை வாங்குறதுல பயங்கரமாக பண்ணுவார் அவருக்கு வேண்டியது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடவே மாட்டார் ரொம்ப சாஃப்டாகவே சொல்வார் அது பதினோராவது டேக்காக இருந்தால் கூட அம்மா ஒரு தடவை ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் இவ்வளோ ஒரு பொறுமையான ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு மேல் பர்சனை நான் பார்த்ததே கிடையாது சினிமோட்டோகிராஃபர் ஜெயந்த் சார் மாதிரி இவ்வளோ பொறுமையாக எப்போ ரெண்டு மணிக்கு தாமல ஒன்பது மணிக்கு எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி தான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கும் அதே இதோட அதே இதோட தான் எடுப்பாரு எந்த ஒரு ஒரு அதிர்ந்து கூட ஒரு வார்த்தை அவரோட அசிஸ்டன்ஸ கூட ஒரு அதிர்ந்த ஒரு கோமா ஒரு வார்த்தை பேசி கூட நாங்க கேட்டது கிடையாது எத்தனை தடவை எவ்வளவு சேஞ்சஸ் சொன்னா கூட அவ்வளவு பொறுமையா பண்ணிட்டு இருந்தது மணிகண்டன் என்னோட இன்னொரு தத்து பிள்ளை மணிகண்டன் ரமேஷம் அது மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் மகேஷ் அண்ட் யுவராஜ் சொல்லணும் அவ்வளோ பத்திரமா ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சின்ன ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி எந்த பேதம்லாம் இல்லாமல் புதுமுகம் அப்படின்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த ஹோல் யூனிட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ ஒரு உழைப்பு இந்த இதெல்லாம் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இன்றைக்கி வெற்றி அடைய வச்ச உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றிமா எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயோ ரொம்ப கத்திட்டேனோ நானும் எதிர்பார்க்கல எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி நீங்கள் இதை கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கணுமோ எப்படி சேர்க்கணுமோ அப்படி சேர்த்துட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து சொன்னோம் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் யுவராஜ் எங்கே போயிட்டாருன்னு தெரியல இங்கே தான் இருக்கார் ஃபஸ்ட்டு சக்தி அண்ணா தான் முதல்ல எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த கதை கேளுங்கன்னு அப்புறம் யுவராஜ் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் விநாயக் மீட் பண்ணேன் கதை நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஆடியோ ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கேட்டேன் அப்போவே எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஃபீல் குடாக இருந்தது ஐ வாண்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எப்படி போகுதுன்னா மணி சார் மணி என் தம்பி மீதா இருக்காங்க இவங்க அண்ட் ரமேஷ் சார் இருக்கார் அம்மா மா பாட்டி தாத்தா இவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பண்ணுறதுன்னு போது இட் வாஸ் ரியலி அ பிளஸ்
இது ஒரு டீமாகவே ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அங்கே அட்மாஸ்பியர்லே ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது ஏதோ ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ற ஃபீலிங் ஃபஸ்ட்டு டேலேருந்தே இருந்துகிட்டே இருந்தது அண்ட் அதோடய ரிசல்ட் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது ரொம்ப பெரிய அக்னாலேஜ்மெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு பரத் சார் எடிட்டர் பரத் சார் அப்படி கிட்டாருங்க பரத் சார் ஜெயந்த் சார் லிரிச சார் மோகன் சார் ஆர்த் சார் எல்லார் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமாக ஷான் சார் ஷான் சார் ஒரு மியூசிக் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் அப்போவே சொன்னேன் வாயை மூடி பேசுவங்கலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இது இது ஃபஸ்ட் படம் அடுத்து இன்னொரு படம் எங்கள் என் என் படத்துக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட அசோசியேட் பண்ணி இனி ஃபர்தர் நிறைய படம் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வந்துட்டு இதில் நான் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் தினேஷ் ஸ்ரீநாத் சுப்ரஜா சிவா இவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் போட்ட உழைப்பெல்லாம் சொல்லியே மாடாது இன்ன வரைக்கும் அவங்க சரியா சாப்பிட்டு தூங்கியிருப்பாங்களான்னு தெரியல ஸோ ஸ்ரீநாத் அண்ட் தினேஷ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ப்ரெஸ்ஸுக்கு நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஏன்னா நாங்கள் ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்து முடிச்சு நீங்கள் எழுதின எங்கள் படத்தை பற்றி அவ்வளோ அழகாக எழுதுனதால் தான் அத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்தது ஸோ அதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு சின்ன படமாக ஆரம்பித்தது வந்து இவ்வளோ தூரத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தது நீங்கள் எப்படி அன்பும் உங்கள் படமாக ஏற்றுக்கிட்டு தான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படியே லைனாக எல்லாத்தையும் தேங்க்ஸ் பண்ணிடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர் டு டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏன்னா யுவராஜ் சாராக இருக்கட்டும் சரி மணிஷா சாராக இருக்கட்டும் சரி எல்லாரையும் வந்து சமமாக நடத்தி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் படம் முடிகிற வரைக்குமே இப்போ வரைக்குமே ப்ரொடியூசர்ஸை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் எல்லோரையும் மதித்து எடுத்த படம் தான் நான் இது நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் மகேஷ் ராஜ் சாரோட ஃபேமிலிக்கும் சரி எல்லாருமே வந்து எல்லாரையுமே ஆர்டிஸ்ட்டும் சரி டெக்னீஷியனும் சரி ரொம்ப அழகாக மரியாதையோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடத்தி இந்த படத்தை செஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அப்புறம் சக்திவேலன் சார் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு ஏன்னா இத்தனை பேருக்கு போய் இத்தனை தியேட்டர்ஸில் போய் சேர்ந்ததுக்கு அவர் ஒரு பெரிய காரணமாக பார்க்குறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதுக்கப்புறம் சக்தி சார் த க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பிகாஸ் இந்த ஃபுல் டீம் அவர் சேர்த்தது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் டு த டெரக்டர் விநாயக் சந்திரசேகரன் ஸோ நான் விநாயக்கை ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறப்போ அவரும் சொல்லியிருப்பாரு ஐ திங்க் அவர் வந்து சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் அந்த மீட்டிங் போகுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டெல்லாம் வந்திருக்காரு போல் ஆனால் நாங்கள் பேச ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எனக்கும் அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு தான் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்து படத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ அப் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தட் ஆர்டிஸ்டிக்லி ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே மைண்ட் செட்டில் மீட் பண்ண ஒரு தருணம் அது அண்ட் இந்த படத்தை கேட்டு இதில் இருக்கிற ஒரு யதார்த்தம் தான் என்னையும் சரி இந்த முழு டீமையுமே ஒன்றை சேர்த்ததுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ விநாயக் இவ்வளோ அழகான படம் எடுத்ததுக்கு அண்ட் எல்லாரையுமே வந்து இந்த அவங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டியை தாண்டி இந்த கேரக்டர்ஸை ஒன்று 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 சேர்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் த எடிட்டர் பிகாஸ் இந்த படத்துக்கு வந்துமே மெயின் படம் வந்து எடிட்டிங் தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட்லேருந்து கடைசி டிராஃப்ட் எடுத்து வர்ற வரைக்குமே அவர் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காருன்னு வந்து இந்த ஃபுல் டீமுக்குமே தெரியும் டே அண்ட் நைட்டாக அவ்வளோ அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து எடிட் பண்ண படம் அது தேங்க்யூ பரத் அது இல்லாமல் ஜெயந்த் சார் த டிஓபி இந்த படம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபே ஃபீ ஃபீல் குட் படமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்த டியூரேஷன் வந்து லைக் தேர்ட்டி டேஸ் எடுத்தோம் ஆனால் வந்து சச் லாங் டியூரேஷன் ஃபில் வி ஷார்ட் ஓவர் சச் லாங் டைம் பீரியட்ஸ் அந்த கடினமான சுச்சுவேஷன்லையுமே அவர் வந்து ஒரு இடத்துலையுமே சலிஞ்சு போல ஒரு இடத்துலையுமே கோவப்படல அவ்வளோ அழகா இந்த படத்தை கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு கேமராவில் ஹி வாஸ் சச் அ பிளசன்ட் பர்சன் டு ஒர்க் வித் தேங்க் யூ ஜெயந்த் சார் அப்புறம் நான் ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டு ஆ ஆர்ட் டேரக்டர் சார் சார் ஏன்னா அங்கே வந்து நாங்கள் ஷூட் பண்ண லொக்கேஷன்ஸ் வந்து லைக் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன்ஸ் படத்தில் பார்க்குறப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நேரில் பார்க்குறது வேறு மாதிரி இருக்கும் அவர் பண்ண ஆர்ட் டேரக்ஷன் கப்பல் இட் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் இட் வாஸ் a treat to watch on the screen so thank you sir uh apra i come to the actors now so uh uh and na shawn sir can tell sir so i need to tell a lot about him adala solliraringa no no no
எனக்குள்ள நம்பிக்கை இருந்துச்சு சரி இவங்க படம் தேர்வு இவ்வளவு வருஷம் இருந்ததுனால இந்த எப்படி நினைச்சு ஃபர் சோ லாங் ரொம்ப அழகான ரொம்ப நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கிற படத்தை தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ மெட் ஹிம் டில் நவ் யூ கேன் சி எனக்கு வந்து அவர் ஒரு ஆக்டராகவும் ஒரு பெர்ஃபார்மராகவும் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருங்க வந்து க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஹீஸ் பின் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் டு ஒர்க் வித் ஸோ தேங்க் யூ மணி சார் இட் வாஸ் அ பிளெஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் அது இல்லாமல் ரமேஷ் சாராக இருக்கட்டும் சரி அம்மாவாக இருக்கட்டும் சரி ரேச்சலாக இருக்கட்டும் சரி பாலாஜி சக்தி வேல் சார் ஹீஸ் ஸோ லைக் அவர் அவரை பற்றி சொல்லவே வேணால் அதை நான் சொல்லவே கூடாது ஹீ டஸ் ஸோ மச் ஒர்க் அண்ட் பாட்டியாக இருக்கட்டும் சரி அவரோட தங்கச்சியாக இருக்கிற ஆர்த்தியாக இருக்கட்டும் சரி தே ஆர் ஸோ லைக் எல்லாருமே வந்து சம ஆர்டிஸ்டாகவும் தோ தி டன் ஸோ மச் ஒர்க் ஏன்னா அவங்களுக்கு இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே ஒரு குடும்பமாகவும் ரொம்ப ரொம்ப மன நிறைவோடு தான் வேலை பார்த்தாங்க இந்த செட்லுமே வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தாங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இட் வாஸ் அ வெரி கண்டியூசிவ் என்வாயர்மெண்ட் இந்த படத்தை கிரியேட் பண்ணதுக்கு ஸோ தேங்க் யூ டு ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பக்க பலம் வந்து இந்த மியூசிக் தான் ஏன்னா மியூசிக் வந்து தனியாக கேட்கு கேட்குறப்போ ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆனால் படத்தோட பார்க்குறப்ப எல்லாருக்குமே உணர்ந்தது வந்து என்னென்னா படத்தோட ஒன்றி ஒன்றி போன மியூசிக் தான் இது அண்ட் ஐ திங்க் தட் எலிவேட்டட் த ஃபிலிம் டு அ டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அண்ட் அதுக்கு மெயின் ரீசன் இஸ் ஷான் ஷான் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம் அண்ட் ஃபார் பீங் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஏன்னா அவர் இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க என் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க ஹீ இஸ் அ ரியலி நைஸ் ஹியூமன் பீங் அண்ட் அது வந்து அவரோட மியூசிக்கில் பிரதிபலிக்கிறது தான் நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஷான் சார் அண்ட் டு த லிரிசிஸ் மோகன் ராஜா சார் இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸோட ஜேர்னியை வந்து அவர் அழகாக வந்து அந்த பாட்டு பாடல் வரிகளில் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் டு எவ்ரிபடி ஹூ ஒர்க் பிஹைண்ட் டைரக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும் சரி சரி இவங்க சொன்ன மாதிரி தினேஷ் ஸ்ரீநாத் சுப்ரஜா எல்லாருமே டே அண்ட் நைட் வேலை பார்த்த படம் இது அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மாஸ் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில தூங்கி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் த சினிமாட்டோகிராஃபி டீம் எனக்கு அசிஸ்ட் பண்ண என் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லைக் லைட் மேன் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் அந்த செட்டில் ஏன்னா வி ஷார்ட் ஓவர் சச் லாங் டியூரேஷன் ஷெட்யூல்ஸ் ஆனால் ஒருத்தர் கூட சலிஞ்சு ஓ நம்ம இவ்வளோ வேலை பார்க்கணுமான்னு முகம் சுழிக்காமல் ரொம்ப அழகாகவும் சந்தோஷத்தோடும் பண்ண படம் தான் இது இந்த படத்தை வந்து இந்த அவுட்புட் வந்து இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இவ்வளோ அழகாக ஏற்றுக்கிட்டதுனாலையும் இவ்வளோ அன்பு கொடுத்ததுக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோ மெசேஜஸ் அனுப்பி அவ்வளோ நல்ல விஷயம் சொன்னதுக்கும் ரொம்ப நன்றி இதெல்லாத்தையும் தாண்டி எங்க அம்மா அப்பாக்கு ஏன்னா என் அம்மா அப்பா நல்லதான் நான் இருக்கேன் என் குடும்பம் நல்லதான் நான் இங்கே இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ மாம் தேங்க்யூ டேட் எங்கள் அக்காவுக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் நான் சீரியஸாக நம்புறது வந்து கடவுளாலையும் காலத்தாலையும் தான் நம்ம எல்லாரும் இங்கே இருக்கோம் ஸோ ஐ லைக் தேங்க் காட் அண்ட் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் ஆல் டுகெதர் தேங்க்யூ பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆனால் கோத்து விட்டு விளையாடுங்க இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அண்ட் நிறைய பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த வெற்றி வந்து ரொம்ப பொறுப்பை கொடுத்துருக்கு பயத்தையும் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் நன்றியை தாண்டி இங்கே எல்லாரோட அவங்க பேரை மென்ஷன் பண்ணணும் அதுதான் இந்த வெற்றிக்கான அறம்னு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வித் ஆல் யுவர் பர்மிஷன் என்னோடய டேரக்ஷன் டீம் நான் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுறேன் நான் அவங்க எல்லாம் தான் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் நினைக்கிறேன் ப்ளீஸ் தினேஷ் சுப்ரஜா ஸ்ரீநாத் சிவா பாண்டி அசோசியேட் வரல அவர் கொஞ்சம் உடல் உடல்நிலை குறைவு இவங்க எல்லாருமே இவங்க எல்லாரோட உழைப்பும் தான் ஏன்னா ஒரு கொஞ்சம் கைத்தட்டிங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது யார்கிட்ட போகணும் டேரக்ஷன் டீம் கிட்ட தான் போவோம் பிரேக் டவுன் ஆரம்பிச்சு அன்னில இருந்து ஃபைனல் அவுட் முடிகிற வரைக்கும் ராப்பகலாம் உழைப்பாங்க அது அது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெற்றி விழாவா இருக்கலாம் ஆடியோ லான்ஸா இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் தூரத்துல கைத்தட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க படத்துல காட்டுற மாதிரி ஸோ ஆனால் அவங்க தான் அது அவங்களுக்கு தான் முதல் நன்றி நான் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் உங்களோட உழைப்பு நிச்சயமா எல்லாருமே சீக்கிரம் வெகு சிறந்த நேரத்தில் ரொம்ப சூப்பரான டேரக்டர்ஸாக வருவாங்க எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு உங்களோட சப்போர்ட் அதுக்கு எனக்கு வேணும் ஸோ நான் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு தான் என்னோட முதல் நன்றியை
இந்த சின்ன படம் எப்படி போஷன் ஆக போகுது தேட்டர்ல எப்படி தேட்டர்ஸ் கிடைக்குமா மக்கள் வருவாங்களான்னு ரொம்ப அச்சத்தோட நாங்க எல்லாருமே இருந்தோம் நானு மணி சார் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட தூக்கமே இல்லை பால்பட்டேஷன் இருந்தோம் அந்த அச்சத்தை எல்லாத்தையும் உடச்சி கை கோர்த்து கை கொடுத்து தேட்டர்ஸ் கொடுத்து இந்த படத்தை மிக சரியா பிளேஸ் பண்ண சக்தி சாருக்கு நாங்க இன்னைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அதை நாங்கள் இன்னைக்கு மறக்க மாட்டோம் அடுத்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் நன்றி சொல்ல வேண்டியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அடுத்து ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில் எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒரு மிக முக்கியமான நபர் இருப்பாங்க அவங்க நமக்கு அண்ணனாகவும் அப்பாவாகவும் வாத்தியாராகவும் எல்லாரும் இருப்பாங்க அப்படி எனக்கு என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்னோடய யுவராஜ் அண்ணன் வித்தோ பியூவர் நைத்திங் ஐயா என் கூட இந்த படம் எப்படி உருவாச்சுன்னா இந்த கதை ஒரு மூணு மூன்றரை வருஷமாக எழுதிட்டு நிறைய கதை நிறையா ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் யார் பேரும் சொல்ல ஆனால் எங்கேயுமே சரியாக பிளேஸ் ஆகலை இதர் கதை பிடிக்கல இல்லை கேஸ்டிங் பிடிக்கல ஒரு நாள் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் எனக்கு நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் அஸ்டன் டேரக்டராக போயிடலான்னு நினைக்கிறேன் எடுத்துட்டு இருக்கும்போது யாருமே பண்ணலாம் நான் பண்ணுவேண்டா அப்படின்னாரு அப்போ அவர்கிட்ட ஒரு பைசா காசு இல்லை அதை சொல்லணும் அப்படி நடந்தது தான் குண்ணேட்டு ஆரம்பிச்சுது அவரோட கை கொடுத்து அவரோட நண்பராக உள்ளே வந்தது தான் மகேஷர் அவரோட அப்பா இவங்க மூணு பேரும் இல்லைன்னா இந்த படம் சத்தியமாக சாத்தியம் இல்லை எந்த முதல் படம் நிறைய காம்ப்ரமைசஸ் இருக்கும் நிறைய ஃப்ரீடம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த மேடையில் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் ஒரு துளி கூட காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் என்னோட முழு சுதந்திரத்தோடு நான் இந்த படம் எடுக்க முடிஞ்சுது அதுக்கு இவங்க மூணு பேரும் தான் காரணம் அடுத்து கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சக்தி அண்ணா என் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு நரேஷன் அது தம் கட்டி ஒரு மூணு நேரம் நரேட் பண்ணுறேன் மியூசிக்கல் பண்ணுறேன் இந்த ஹியூமர் சீன்லாம் ரெண்டு மூணு தரம் மூணு தரம் சொல்கிறேன் சொல்லு சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருந்தது சரி ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டேன் மறுநாள் கால் பண்ணி தம்பி எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருந்ததுப்பா அப்படின்னாரு ஆனால் நீங்கள் பாராட்டுறது தான் எனக்கு நீங்கள் சிரிக்காமல் இருந்தது தான் எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ அவரோட வேலைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இஸ் பேசிக்லி டெரெக்டர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இந்த படத்துக்காக டே ஒன்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் மனுஷன் உழைச்சிட்டு இருக்கிறான் இங்கே அமைதியாக உட்காந்துருக்காரு ஆனால் ரொம்ப 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 நன்றிண்ணா அடுத்த இந்த படத்தில் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஹரீஷ் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இங்கே ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாமே நண்பர்கள் மில்லியடான ஸ்டூடியோஸ்ங்கிறது ஒரு நண்பர்களால் கட்டமைக்கப்பட்டது அவனோட உடைப்பு நான் திடீர் திடீர்னு ஸ்பாட்டில் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு கேட்டால் கூட இமீடியட்டாக அதை எடுத்து அதை ரெடி பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ்ட்ட பேசி எனக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தான் அவனுக்கு உடம்பு முடியல அவனும் இந்த மேடையில் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன் அடுத்து இந்த படத்தில் வேலை பார்த்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் முதல்ல டிஓபி சாருக்கு தேங்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அணு கதாபாத்திரமாக தான் இருந்தாங்க ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அப்படியே அங்கே வரிசையில் ஃபுல்லாக எல்லாருமே நன்றி நன்றின்னு போயிட்டாங்க டே நான் மட்டும் பேசணும் ரொம்ப நேரம் ஆகிடும் மேடம்ன்ற ஃபீல் ஆகிடுச்சு டிஓபி சார் பொறுத்த மட்டும் என்ன பேசவே மாட்டார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமர் சீன் எடுக்கிறோம்னு எடுத்துட்டுலாம் ஸ்பாட்லாம் சிரிச்சுட்டு சார் எப்படி சார் இருக்குது அப்படிமா ஓகே எனக்கு அடுத்த சீன் என்ன அப்படின்பாரு சரி முடிஞ்சு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஒரு நாள் அப்படி தான் இருந்தது ஆனால் என்னால் மனுஷன் ஃபுல்லாக அந்த சீனை எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏன்னா முதல் அப்ஜெக்டிவ் எங்கள் எல்லாருக்குமே இருந்தது இந்த படத்தை எவ்வளோ எவ்வளோ ரியாலிட்டியாக கொடுக்க முடியும் ஒரு ஹைப்பர் ரியலிஸ்டிக் ஃபிலிமாக கொடுக்க முடியுமான்ற முயற்சி தான் டே ஒன்லேருந்து இன்னும் வரைக்கும் இருந்தது அதை தொடர்ந்து டே நைட்டாக ஷூட் பண்ணும்போதும் அதோட கன்சிஸ்டன்சி மாறாமல் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் நான் முத முதல்ல நீங்கள் பேசி இப்போ தான் பார்த்தேன் அதுக்கு நான் கிடையாது கண்டிப்பாக பார்த்துருக்கோம் ஏன்னா நானும் மணி சார்லாம் அவங்களோட பெரிய ஃபேன் அடுத்து இந்த படத்தோட எடிட்டர் அவன் பதட்டத்தில் வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை மறந்துட்டு மூணு வருஷம் தான் ஆக்சுவலி ஆறு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது அஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுலேருந்து நாங்கள்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு லைக் நான் சாம் ஆண்டன் ஒர்க் பண்ணேன் வந்து ரூவன் சார்ட் ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ ரெண்டு பேரும் அஸ்டண்டாக இருக்கும்போது டீக்கரையில் பேசுவோம் மச்சா நீ படம் பண்ண நான் டேரக்டர் மச்சா நீ கூப்பிடாட்டி நான் வந்து சைன் பண்ணிடுவா டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்கே நடந்திருக்குன்னு நினச்சேன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் பரத் டே ஒன்லேருந்து எனக்கு கூட இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எழுத ஆரம்பித்தேன் அப்போ நடுவில் கோவிடு திடீர்னு நைட் ரெண்டு மணிக்கெலாம் கால் பண்ணுவேன் ஒய்ஃப் அட்டன் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க மச்சா ஒரு சீன் எழுதியிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறா அப்படிமா சொல்லுடா அப்படிமா அதே சொல்லுடா ஃபைனல் எடிட் வரைக்கும் ஏ முடியாதுடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி தான் சிரி
ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா அண்ணா சொன்ன மாதிரி முத முதல்ல படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் பாட்டு எடுத்து ஆரம்பிச்சார் ஸோ எடுத்து ஆரம்பிக்கும் போது நான் அவர்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நான் டியூனாக இருக்கட்டும் எல்லாம் இருக்கட்டும் கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவைன்னு மட்டும் தான் நான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் இப்போ பாட்டு வரிகளாக இருந்தாலும் கூட கதைக்குள்ளே என்ன தேவைப்படுது கதைக்குள்ளே என்ன தேவைப்படுதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அண்ணன் ஒரு வேண்டேஜ் பாயிண்ட்ல இருந்து அதை பார்த்தாரு என்னன்னா இந்த படத்துக்கும் கதை பாட்டு தேவை இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பாட்டு லைஃப் லாங் நம்ம கேட்க போறோம் ஸோ ஜென்ரலா நம்ம நீங்க வெவ்வேறு மூட்ல இருந்தாலும் அந்த பாட்டை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லாரும் பொதுவாக கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளும் தேவைப்படுது கதை சார்ந்து இருக்கும் கதை சார்ந்த வரிகள் இருக்க இருக்குது அது ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்ட்ல கிராக் பண்ணீங்கன்னா நான் ரொம்ப லேர்ன் பண்ணேன் அந்த விஷயத்த லவ் யூ ஸோ மச் எல்லா பாடல்களுமே அவர் தான் எழுதினாரு திடீர்னு கால் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல வரணும் ஒரு பாட்டு என்ன டப்புனு எழுதி கொடுங்க அப்படிமா ஆனா சீக்கிரம் அப்படிமா இருடா வரேன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி கொடுப்பாரு தேங்க் யூ ஸோ மச் தான் அண்ட் ஷான் சார் நாங்க இந்த டீம் மொத்த டீமே ஆக்சுவலி ஷான் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அது ஸோ இந்த ஆல்பமே ட்ரிபியூட்டா இருந்தாங்க நம்ம இந்த படம் உங்களுக்கு ட்ரிபியூட் நாங்க நினைக்கிறோம் சார் இது எப்படி ஷான் சார் வந்தது மட்டும் ரொம்ப மிக முக்கியமானது நான் கருதுறேன் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே புதுசு மணி சாரை தவிர்த்து ரமேஷ் அண்ணா தவிர்த்து முகங்களும் கிடையாது அப்படி உள்ள வரும்போது வேற சில மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ணோம் அது சரியாக நிகழ முடியல ஆனால் ஷான் சார் வந்து எப்படி நடந்ததுன்னா ஷான் சார் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுவாரான்னு நாங்கள் யாரும் நம்பலை டு பி ஃப்ரேங்க் அது ஒரு இந்த இடத்துல ஏன்னா ஜெய்பி முடிச்சு சார் அடுத்த படத்துக்கான வேலைகள் இருந்து அது கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஒரு பெரிய படம் தான் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க சார்கிட்ட போனோன்னே பவுண்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் அங்கேயே நாங்கள் எல்லாம் ஃப்ளாட்டு பவுண்டு படிச்சுட்டு கால் பண்ணி நான் அந்த படம் பண்றேனாரு டே ஒன்ல இருந்து இந்த படம் சரியா நகர்ந்துட்டு இருக்கா சரியா நடக்குதாங்கிறது டே ஒன்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் மானிட்டர் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிறாரு சாரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் பாடலா இருக்கட்டும் சில பாடல்கள் அகைன் நான் ஷான் சார் என்ன சொல்றேன் எனக்கு கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவைன்னு சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் சில நேரங்கள்ல எனக்கு ஜென்ரலா இப்படி கொஞ்சம் வெளியே வந்து பாக்கலாமா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு காஃபி சாப்பிட போவார் சார் பதட்டமா இருக்கீங்க விநாயகர் நீங்க பிரச்சனை இருக்கீங்க வாங்க காஃபி சாப்பிட்டு பாட்டு ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு நாங்காளி பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார் அஞ்சு நிமிஷத்துல கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு எல்லா பாடலுமே ரொம்ப சீக்கிரமா தான் நடந்தது டியூன்ஸ் எதுவுமே நிறைய போகல ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்க எல்லாமே இது சாத்தியமே இல்லை அண்ட் ஷான் ரோல்டன் மியூசிக்கல்னு போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இது ஒரு ப்ராஜெக்டாவே பார்த்தாங்க அது எனக்கு இவராஜ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சக்தி சாருக்கும் தெரியும் அது வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் யாரும் நம்பல அதுதான் உண்மை அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் மணி என்ன பத்தி நான் பேசணும் கோச்சிக்காதீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிக சிறந்த நடிகர் மிக சிறந்த எழுத்தாளர் சிந்தனையாளருங்கிறது தெரியும் ஒரு ஆக சிறந்த மனிதருங்கிறது அந்த இடத்துல நான் பதிவு பிடிக்கிறேன் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதுன்னு சொல்ல ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு அண்ணன் தான் அவரு இங்கே மறைச்சிட்டு தான் இருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு எப்ப பாராட்டாலும் வந்து செவ்வலே வைப்பாப்புல இந்த இடத்துல அதை நான் சந்தோஷமா சொல்லிக்கிறேன் இது படம் நடந்துருச்சு படம் வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்துருச்சு இப்ப அடுத்து அண்ணன் டேட் தருவாரா அப்படிலாம் இல்லை நான் அண்ணோட மிகப்பெரிய ஃபேனுங்கிறது அண்ணனுக்கு தெரியும் அது இந்த கதாபாத்திரம் இல்லை காதலும் கூட போகணும் முரளிங்கிற கதாபாத்திரத்தை வந்து நான் ஃபேன் அவருக்கு அவர் சண்டைக்கு போகும்போது சேதம் நிற்கும் போது அண்ணா மழை வர மாதிரி இருக்குண்ணா அப்படின்பாரு அங்கே நான் அவங்களோட ஃபேன் ஆனேன் இன்ன வரைக்கும் அவரோட ஃபேன் தான் அவர் நெருங்கி வேலை செய்யும் போதும் அவ்வளோ விஷயம் ரசிக்க முடிஞ்சுது மிக அவங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது மிக பெருசு டப்பிங் அசிஸ்டண்டாக இருந்திருக்காரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருந்திருக்காரு ஆர்ட்ல வேலை பார்த்துருக்காரு ஆஃபீஸ் பாயாக வேலை பார்த்துருக்காரு குணச்சித்திர நடிகராக இருந்திருக்காரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்திருக்காரு ரைட்டராக இருந்திருக்காரு ஸோ பன்முக கலைஞர் தான் ஆனா அவரோட சேர்ந்து பயணிக்கும் போது வெற்றியை தாண்டி இந்த ப்ராசஸ் அலோவ் பண்ணுங்கிறத நான் உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டேன்னா அது ரொம்ப மிக முக்கியமானதா இருக்கு மேபி அதுதான் இந்த வெற்றி சீரியஸ் அந்த வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருது தவிர ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டை கொடுக்கல அதுக்கு ரொம்ப நன்றி இல்லை மேபி அதை நான் கத்துக்காம இருந்தேன் மேபி அன்ஸ்டேபிள் ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கேன் உங்களால மட்டும் தான் நான் நம்புறேன்னா ரொம்ப 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 நன்றி டே ஒன்ல இருந்து என் கூட எல்லாருமே இது கூட இந்த டே ஒன்ல கடைசி வரைக்கும் என் கூட பயணிச்சாங்க ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க டெபியூ டேரக்டர்ன்ற இப்போ அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு டெபியூ டேரக்டர் அதெல்லாம் இல்லை விநாயக் என்ன சொல்றீங்க இன்ஃபேக்ட் அவர் எப்படின்னா நான் ஒன் மோர் போறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்கும் போது ஏ சரி இல்லை வாடா ஒன் மோர் போயிடுவோம் ஓகே சொல்லலாம் அப்படின்றவர் ஸோ அந்த அளவு அண்ணா வந்து
அங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக சார் இருந்தார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படியே அடுத்து மீத்தா மேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மீட்டிங் போகும்போது அவங்களுக்கும் இந்த படம் ஓகே ஆகாது எனக்கும் ஓகே ஆகுது தான் மீட்டிங்குக்கு போனோம் ஸோ சந்திக்கும் போது சந்திச்சு இந்த உரையாடல் மிக முக்கியமானதை நான் கருதுகிறேன் நான் பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த சென்சிபிள் ஆர்டிஸ்ட்லாம் அவங்க மிக முக்கியமானதை நான் நம்புகிறேன் இப்போ மணி சார் ரொம்ப கதையை புரிஞ்சுப்பாங்க ரொம்ப சென்சிபிளானவங்க இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அது ஈக்குவலாக அவங்களும் அந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க உமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் கதைக்கு பயங்கரமாக பலம் சேர்த்துது அதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி கிரியேட்டிவாகவும் ரொம்ப சிறப்பாக அந்த கதாபாத்திரத்தை பண்ணியிருக்காங்க நம்புகிறேன் அது அந்த விமர்சனத்தையும் என்னால் பார்க்க முடியுது ரொம்ப நன்றி அடுத்து அம்மா எங்கள் எல்லாருக்கும் அம்மா அவங்க தான் ஸோ அம்மாவாகவே இந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தாங்க அது மிக முக்கியமாக இந்த இது ஒரு குடும்பமாகவே இருந்தது ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்க்கு தான் அதுக்கு தேங்க் பண்ணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணும் அங்கே ஸ்கிரிப்ட் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஏழு நாள் ஷூட்டை தள்ளி வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்னா இந்த ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குச்சு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு முதல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப நன்றி தாமதத்தில் சில நேரங்களுக்குலாம் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் நீங்கள் ஸோ அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் பண்ண இது மக்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது உங்களால் அம்மா தான் கூப்பிடுறாங்க ஆடியன்ஸு ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே பேசும் அக்கா ஸோ எல்லாருமே அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தங்களாக தான் இருந்தாங்க குறிப்பாக இந்த கதையில் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இந்த ஜோசியர் பற்றி பேசுகிற சீனில் மகா பேசுவாங்க அது ஃபஸ்ட்டு ரமேஷனை பேசுகிற மாதிரி தான் நாங்கள் எழுதியிருந்தோம் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணும்போது அக்காவுக்கு வந்து அது மகா தான் பேசணும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு பையன் தான் வந்து பேசணும் ஒரு பொண்ணுக்காகன்னு கேட்டாங்க அது லிட்டர்லி செருப்பால் அடித்த மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் ரீட் பண்ணி மணிசார் கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும் தேங்க் யூ ஸோ மச்கா அந்த சீன் நீ கை கட்டும் போது அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் உங்களுக்கு தான் அந்த மணியன் இந்த படத்தில் கூடுதல் திரைக்கு அதை எழுதி கொடுத்துருவேன் அது அது பண்ணதுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தரணும் கிட்டத்தட்ட டுவெல்த் டிராஃப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு தான் மணியன்ட்ட முத முதல்ல போய் கொடுத்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் டவுட் இருக்குடா ரெண்டு மூணு இடத்துல கேரக்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குதுங்க ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு மட்டும் ஒரே டிராஃப்ட் மட்டும் ரொம்ப அவசரமாக பண்ணும் அந்த டைமில் கூட இருந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க் யூ ஸோ மச்னா அது ஆக்சுவலி சண்டை போட்டாங்க நான் அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை ஏன் நான் பேர் போட்டுருக்கேன் அண்ணனுக்கே தெரியாமல் பேர் போட்டு அவுட் ஏற்றி விட்டேன் தேங்க் யூ நான் அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்னா அடுத்து பாட்டிமா ஸோ அவங்களுக்கு பாட்டியும் கூப்பிட்டா பிடிக்காது ஆனால் கேரக்டராக கூப்பிடலாம் ஸோ அவங்களும் அந்த கதாபாத்திரங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு நான் படிக்கும் போது பார்த்தார் தேங்க் யூ ஸோ மச் பாட்டி நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரமேஷ் நான் கடைசியாக வர்றாரு இது எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஜெகன் பிரதர் நிகிலா சங்கர் மீதி எல்லாருமே அந்த படத்தை இருந்த பிரியாத மீதி எல்லாருமே நடித்த எல்லாருக்குமே இங்கே ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் குறிப்பாக ரமேஷனை ரொம்ப நேரத்தில் முடிச்சுட்டேன் இந்த ரமேஷனை வந்துட்டு முடிஞ்சிச்சு ரமேஷன் எப்படி உள்ள வந்தார்னா ரமேஷனா இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒருத்தர் வந்து ரமேஷன் தான் ஏன்னா நான் ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கு தான் போயிருந்தேன் டே கதை நல்லா இருக்கு படமா படுறான்னு அடிச்சு அமுச்சு வச்சாரு ஸோ அப்படிதான் ரமேஷன் உள்ள வந்தாரு ரமேஷனு கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு அண்ணன் தான் வித்வுட் யூ அண்ட் நதிங் யா அவர் இல்லை அந்த இடத்துல பட் தேங்க் யூ ஸோ மச்னா அந்த கதையை ரொம்ப ரமேஷ் அண்ட் அண்ட் மோகன் கேரக்டர் ரொம்ப சூப்பராக வந்ததுக்கு அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆ பக் சார் மறந்துட்டேன் சாரி சார் அவர் இங்கே ஷூட்டில் இருக்கிற ஹைதராபாட்டில் வர முடியல பட் உங்களாலையும் கேட்டதை சொல்ல சொன்னது ஒரு நாலு சீனாக இருந்தாலுமே அந்த ஸ்கிரிப்டை படிச்சுட்டு அந்த நாலு சீனோட இன்டென்சிட்டி புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ அந்த லேயர் அது ரொம்ப சரியாக ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் பக் சார் இது எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸோ எல்லாரையும் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த படத்தில் டிஐடி வெங்கட்டா இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லாருமே எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி இந்த படத்தை ரொம்ப கரெக்டாக சேர்த்து அதை வெற்றி படமாக மாற்றி கொடுத்த உங்க எல்லாருக்கும் குட் நைட் டீம் எனக்கு நன்றி பண்ணிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து என்னோட முதல் படம் தொடர்ந்து நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் நன்றி ப்ரோ ஸோ ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு ஸ்பீச்சும் கூட ஸோ அடுத்ததா தேங்க் யூ சுதர்ஷன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி இதே இடத்துல கூடி இருந்த போது வெறும் வெறும் படப்படப்பும் பதட்டம் இங்கே எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட எனக்கெல்லாம் ஃபீவர் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இந்த ஷோ என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிற பதட்டத்தோடு நின்று பார்த்துட
ஒரு சின்ன படம் இது என்ன ஆக போகுதுங்கிற அப்படிங்கிற பதட்டத்தை ஆனால் வெறும் நல்ல படம் பண்ணணுன்ற நம்பிக்கை மட்டும் இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அது அது என்ன ஆக போகுதுங்கிற ஏக்கத்தோடு இருந்தபோது சார் தான் வந்து முதல்ல கை கொடுத்து அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது அதே அதே மாதிரி அதே ஏக்கத்தோடு இருந்தப்ப வெறும் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஏக்கம் மட்டுமே இருந்தபோது கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்லி கை கொடுத்து ரெண்டாவது தடவையும் அந்த நிகழ்ச்சி காட்டுறதுக்காக ரொம்ப நன்றி சார் முதல்ல இந்த கதை வந்து நான் ஒரு நாள் வந்து வேற ஒரு நரேஷன்ல இருந்த கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்ப முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது ரமேஷ் தான் போன் பண்ணான் ராமு ரமேஷ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் பிலிம் சமயத்துல இருந்தே அந்த வாய்ப்பு தேடுற சமயங்கள்ல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்ப ரமேஷ் தான் போன் பண்ணான் மாமா இப்படி ஒரு கதை இருக்குது கேளு அப்படின்னு சொன்னாப்ல சோ நான் சொன்னேன் சரி ஓகே நான் போய் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப விநாயகர் முதல்ல மீட் பண்ண மீட் பண்ண போது அவர் கதை சொன்ன விதம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஏன்னா நம்ம உன்னை போல் ஒரு படத்துல ஒரு டேபிள் மேல லேப்டாப்பு அப்புறம் போனு இந்த மாதிரி நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் பரப்பி வச்சுட்டு உட்காருங்க அப்படின்னாரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே கரெக்டா நிறுத்திடுவார் இந்த இடத்துல அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் போடுவார் இப்ப அந்த மியூசிக் ஓடிட்டே இருக்கு ரூம்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மியூசிக் மேலேயே கதை சொல்லுவார் அப்புறம் மியூசிக் கட் பண்ணுவாரு கட் பண்ணிட்டு திருப்பி இன்னொரு சிங்கில் தான் ஆரம்பிப்பார் எனக்கு இந்த கதையினுடைய இவர் முக்கியமா அந்த கதையை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற கிளாரிட்டி தான் வந்து நான் அந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்றதுக்கான முதல் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த கதையை வந்து அவர் இப்போ முதல் படம் எடுக்க போறாரு இந்த ப்ரெஷரை எப்படி தாங்கிக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அவர் வந்து இந்த ப்ரெஷரை எக்ஸிக்யூஷன்ல வந்து எந்த வகையிலையும் இன்ட்ரூஷன் பண்ணவே விடலை அவர் வந்து அந்த ப்ரெஷரை தாங்கிக்கிட்ட விதம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது மூன்றாவது அவர் கொலாபரேஷனுக்கு என்னைக்கு நோ சொன்னதே கிடையாது இந்த படத்துல இப்போ இப்போ அவர் சொன்னது அக்கா சொன்னாங்க அந்த சீனுக்காக அந்த சீனையை மாத்தினது இருக்குல்ல இவங்க யாரும் இவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க நான் சீனை மாத்தி எழுதணுமான்ற எந்த கேள்வியும் கிடையாது நடிகர்கள் எல்லாரும் தைரியமா அவர்கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி ஒன்று தோணுது இதை நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியும் ஸோ இந்த மூணு குவாலிட்டியும் நிஜமா விநாயகர் உங்க உங்க உங்களுடைய லைஃபுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையா இருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் இவங்க நிறைய பேர் வந்து இவங்க கிட்ட நோ சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு இவங்களை மணிகண்டன் வச்சு எடுக்க வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களா அவரே என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்க அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே நானுமே சொன்னேன் வேணுமா பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அவர் வந்து இல்லை இல்லை நாங்கள் கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க முதல்ல என் மேலே வச்ச கான்ஃபிடென்ஸுக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி மகேஷ்வர் சாருக்கும் சரி இவர் சாருக்கும் சரி முதல்ல என் மேலே வச்ச கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கே கிடையாது என் மேல இப்படி ஒரு கான்பிடன்ஸை என் மேல வச்சதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் இது முடிச்ச பிற்பாடு ஆஹ் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள உள்ள இன்வால்வ் ஆன பிறகு நாங்க நானும் விநாயகம் கிட்டத்தட்ட டே நைட்டா வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் அனல் பறக்கிற டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் பட் பரத் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எடிட்டர் தான் வந்து படம் எல்லாம் ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் போன பிறகு எடிட் பண்றவர் அல்ல அவர் எங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்லேயே அவர் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சிலாவிச்சு ஒரு சீனை சொல்ல வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்தே உட்காந்து சொல்லிட்டு அதை வைக்க மாட்டேன் நீங்க நீங்க என்ன எதுனா வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஸோ பரத்துடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எங்களுக்கு ஷூட்டு ஷூட் முடிச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்தே அவர் எங்க கூடவே இருந்தாரு பரத் ரொம்ப நன்றிங்க பரத் ஏன்னா இது பொதுவாக வந்து ஒரு ஈஸியாக ஒரு படத்தில் வந்து டயர்ட்னஸ் வந்துடும் ஒரு 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 பீரியட் ஆஃப் டைமில் ஒரு படத்தில் வேலை பார்க்கும்போது டயர்ட்னஸ் வந்துடும் அந்த தான் ரெண்டாயிரம் வாட்டி பார்த்துருப்பாரு நினைக்கிறேன் எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்குறேன் ஒய்ஃபோட படம் பார்த்துட்டுருக்கேங்கிறாரு இது இன்னும் எத்தனை வாட்டி தான் வாங்குவாருன்னு தெரியல பட் அந்த படத்தில் இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையாமல் இருந்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டியாக நான் பார்க்குறேன் அப்புறம் ஜெயின் சார் ஜெயின் சார் பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா படத்தில் ரொம்ப லேட்டாக வந்து ஜாயின் பண்ணார் இந்த படத்தில் அப்போ நான் நான் கேட்டேன் இது இப்போ படத்தினுடைய நம்ம நம்ம வந்து ஒரு சிங்கில் இருக்கோம் இவ்வளோ நாள் திடீர்னு பத்து நாளுக்குள்ள வந்து இவரால் சிங்க் ஆயிட முடியுமா பேசவும் மாட்டேங்கிறாரு பேச்சும் வர குட் மார்னிங் தவிர்த்து பேசணும் வேற எதுவுமே பேச ரைட்டு சார் லெஃப்ட் சார் இதை தவிர்த்து பேசினதே கிடையாது என்னன்னு சொல்லி யோசிக்க போகும்போது அவருடைய சின்சியரிட்டி மட்டும்தான் பேசிச்சே தவிர்த்து அவர் பேசினதே கிடையாது இன்னைக்கு வரையும் நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்க மேல ரொம்ப பெரிய கரிசனம் உண்டு எங்க டேரக்டருக்கு எப்படின்னா காலையில ஆறு மணி கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுவாரு அத
அந்த அளவுக்கு கொடூரமான பேஷனோட இந்த படத்துக்காக வேலை பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இன்னொரு நம்பிக்கை வந்து நான் சொல்றேன் நானும் விநாயகம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது பொதுவாக ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து என் மேல எவ்வளோ நம்பிக்கைங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்றேன் நாங்கள் ஃபைனல் டிராஃப்ட் நாங்கள் வந்து நானும் அவரும் ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிற சமயத்தில் கூட எங்கள்கிட்ட என்ன என்ன மாற்றிருக்கீங்க என்ன முன்னாடி சொன்ன டிராஃப்ட்லேருந்து எதுவும் மாறியிருக்கா இது வரைக்கும் இப்போ ஃபைனல் படம் முடிக்கிற போது தான் அவருக்கே தெரியும் படம் என்னவோ ஆயிருக்குன்னு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ட்ரெஸ்ட்டை வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசராக இன்னொரு டீம் மேலே வைப்பனாங்கிறது சந்தேகம் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெளிவா என் மேலே அப்படியா எங்கள் மேலே அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் நான் சக்தி சார் பற்றி சொல்லணும் முத முதல்ல நான் அவர் தான் கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு கதை இருக்கு தலைவா அப்படின்னு சொல்லுவாரு விநாயகர் சொன்ன மாதிரி தான் எந்த எக்ஸைட்டேஷனுமே இல்லாமல் ஆசிஃப் ஒரு மனோத்து தொழில் முன்னர் மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ மூணு வயசு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க என்ற லெவலுக்கு கேட்பார் பட் அதே அவருடைய சப்போர்ட் வந்து இப்போ லைக் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அந்த படத்தை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற இடத்துல வந்து கண்டினியூஸாக வந்து வேலை பார்த்துட்டே இருந்தார் ரொம்ப நன்றி தலைவா அப்புறம் இந்த படத்தில் எக்கச்சக்க டெக்னிஷியன்ஸுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பயங்கர என்ன சொல்றது ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸான கான்ட்ரிபியூஷன் தான் நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமாக ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் நான் அவங்கள்ட்டே சொல்லுவாடி உங்கள் வீட்டில் எதுவும் கேட்கலையா தேடலையா உன்னைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கண்டினியூஸாக இந்த படத்துக்காகவே தங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அசிஸ்டன்ட் சினிமோடோகிராஃபர்ஸாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம் அசிஸ்டன்ஸாக இருக்கட்டும் மேக்கப்லேருந்து எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட இந்த படத்தில் வந்து எவ்வளோ தூரம் அவங்க இன்வால்வ் ஆயிருந்தாங்கன்னா நான் அங்கே வந்து வேற ஒரு சீரீஸ் நடிக்க போகும்போது அந்த டெக்னிஷியன் வந்து அங்கே போயிருந்தார் அவர் என்ன இவர் சொன்னார் உங்க அப்படி ஒரு படம் எடுக்கிறீங்களாமே சூப்பராக இருக்காமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களா வந்து அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ஸில் எவ்வளோ சிலாகிச்சாங்கிறத மற்ற இடங்களில் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் இந்த படத்தை இவ்வளோ பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டதுக்காக கமிங் இந்த ஆக்டர்ஸ்க்கு வரும்போது முதல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு நான் எங்கள் குடும்பத்திலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரமேஷ் மோமா தெரியும் நானும் ஒன்றும் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு ரூமராக வந்து நாங்கள் ஏதோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவன் 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 வந்து அப்படி சொல்லிட்டு தெரியுதான் போல நாங்கள் ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து கிண்டலுக்காக சொன்னேன் பட் ரமேஷ் வந்து ஏன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு மனுஷனாக இருக்கான்னா நான் ரொம்ப சின்ன வேஷம் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா அப்படி ஒரு படத்தில் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாங்க அப்படின்னா இப்போ சரி ஓகே இப்போ இதே மாதிரி சின்ன ரோலாக பண்ண புரியுதா பெருசாக எதுவும் பண்ணிட்டேன்னா முடிஞ்சு அப்படிம்மா அப்புறம் பெரிய நான் இது பண்ணேன் ஜெய்பீம் பண்ணியிருந்த சமயத்தில் வந்து அவன் வந்து நெஞ்சுக்கு நிதி ஷூட்டில் இருந்தான் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணான் ஃபோன் பண்ணி என்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் உள்ள முன்னே பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணி தொலைச்ச அப்படின்னா அப்போல்லாம் இதுமாரி ஒரு படம் பண்ணேன் ம் நான் சென்னைக்கு வருவேன் வரும்போது சினிமா விட்டு ஒதுங்கி பொட்டிக்கட கட்டிக்கட வச்சிருந்தோம் நான் உன்னைய பாராட்டுறது எங்கேயாவது பார்த்தேன் அவ்வளோதான் அப்படிம்மா ஸோ எல் எந்த சமயத்துலேயும் வந்து என்னை வெளியில் விட்டு கொடுக்காத ஒரே ஆள் வந்து நான் சினிமாவில் கிடச்ச மிக முக்கியமான அதே சமயத்தில் என்னை கண்டினியூஸாக என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் வந்து ரமேஷ் இந்த படத்தில் எப்படி என்னை நான் எதனா பிரச்சனைனா நான் நான் ஒரு கோ டு பர்சனாக எனக்கு யார் இருக்கா இங்கே சினிமாவிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சேதோனா எனக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ரமேஷுமே ஸோ ரமேஷ் குமார் ரமேஷ்னால தான் நான் இந்த படத்துக்குள்ளேயே வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அக்கா அக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்து எப்படியான பாண்டிங்னா நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல கேட்பேன் இவங்க கிட்டே அக்கா எனக்கு வந்து இந்த புளியோதரை சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னா அடுத்த நாள் வந்து உடனே புளியோதரை பண்ணி எடுத்து வருவாங்க அதே போல அம்மா அம்மா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தடவை எனக்கும் ரமேஷ்க்கும் வந்து கேரளாவில் சரியான ஃபைட்டு அம்மா வந்து என்னை வந்து நிஜமாகவே அதாவது ஸ்பாட்ல அடிச்சதுல அப்படின்னா என்னை வந்து பலாரம் உக்கர் உக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அம்மாவாகவே மாறிட்டாங்க அவங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் ஆர்த்தின்னு சொல்லி என் தங்கச்சியை நடித்தாங்க அவங்களும் சரி அவங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த இந்த இப்போ நானும் ரமேஷும் வந்து ரெண்டு முன் முன்னால் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் பாண்ட் ஆகிறதுல பிரச்சனை இல்லை பட் எல்லாரும் வந்து இந்த ஃபேமிலியாக பாண்ட் ஆனதுக்காக ஏன்னா அந்த பாண்டிங் தான் படத்தில் நினச்ச ஃபேமிலியாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு முதல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு பாலாஜி சார் நான் சினிமாவுக்கு வந்ததில் மிக முக்கியமான சில ரீசன்ஸில் ஒரு ரீசன் வந்து
இப்போ வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரெஸ் மீட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வரேன் அப்படியே கையை அதெல்லாம் விரிச்சு என்ன அணைச்சிக்கிட்டார் அது மாதிரி தான் இந்த இந்த படத்தில் இந்த ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் ட்ரீட் பண்ணார் இப்போ வரைக்குமே நான் அவரை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஓ நம்மளுக்கும் வந்து அடுத்து நம்ம ஏதாவது ஆணவம் எட்டி பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் வேணும்னா அது சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு நான் உணர்த்திக்கிறதுக்கான ஒரு முகமாக சாரை பார்க்குறேன் அப்புறம் கௌசல்யா மேம் கௌசல்யா மேம் வந்து நான் ரொம்ப டப்பிங்கில் நான் நிறைய கஷ்டப்படுத்தியிருப்பேன் அவங்கள பட் ஆனால் அப்படி இருந்துமே அவங்க வந்து எந்த வகையிலுமே வந்து முகத்தை சுழிச்சிக்காம எங்களுக்காக நிறைய வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் தேங்க்யூ அப்புறம் மீதா மீதா வந்து ஜென்ரலாக ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சின்சியாரிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வியப்புக்கான விஷயம் ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஜெய்பீமில் லிஜோ இருக்காங்க ஆறு இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சலி அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க அவங்க வந்து இந்த கேரக்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம் வந்து ஏன்னா அந்த கேரக்டர்லேயே அவ்வளோ டெப்த் இருந்தது அதனால வந்து அது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் கோ த்ரூ பண்ணணும் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டர் வரும் பட் இந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ஹெவியான கேரக்டராக இல்லை பட் அப்படி இருந்தும் இந்த இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட இன்னைக்கு என்ன சீனு என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டதே கிடையாது அவங்க லைன் ரிஹர்ஸ் தரோவா மனப்படமா தெரியும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத ரிஹர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க அவ்வளோ ப்ரொஃபஷனலிசம் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் அது தேங்க்யூ ஸோ மச் மீதா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து ஐயா மோகன் ராஜா ஐயா பற்றி நான் சொல்லணும் இந்த படத்தில் வந்து மோகன் லைஃப்பில் நைட்டிங்கேல் பாடு நான் நினச்சேன் ஓ என்னைய பத்தி கேரக்டர் பற்றி எழுதியிருக்காருன்னு அப்புறம் தான் புரிஞ்சு அவர் பேர் மோகன் அதனால் அவர் வந்து எழுதி தன்னை பற்றி தன்னை எழுதி கொண்டாருன்றது அப்புறம் தான் புரிஞ்சிச்சு பட் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் எக்கச்சக்கமான வரிகள் பெரிய பெரிய தத்துவங்களை ரெண்டு வரியில் ரெண்டு வரியில் அவ்வளோ அழகாக பிர பிரதிபலிச்சிருந்தார் அவருடைய வார்த்தைகளை இன் இன்னொன்று அவருடைய ஹைக்கு புத்தகத்தை வந்து நான் சீக்கிரமாக வெளியிடணும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹைக்கு வந்து வச்சிருக்காரு தனக்குள்ள எனக்கு ஒரு நாள் பாண்டிபிஜார் பிளாட்ஃபார்மில் சொல்லி காமிச்சார் நேரம் இருக்குங்களா எனக்கு வந்து நான் அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு பத்து வருஷம் இருக்குமா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மியூஸ் டேட்டர் ஒருத்தர் அவர் அவரோட ரூமில் வந்து வாய்ப்பு தேடிட்டு வெயிலாக இருந்ததுன்னா அங்கே யாரும் வேணா போய் தூங்கலாம் அந்த ரூம்ல வந்து நானும் அவரும் வந்து அப்படிதான் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு படத்துல வேலை செய்யணுன்றது கூடுதல் சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த படத்துல எல்லாம் எங்க ஐயாவை பத்தி சொல்லணும் ஆஹ் இவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த படம் வந்து ஆஹ் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் இது ஷான் ரோல்டன் மியூசிக்கல் அப்படின்ற பேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த லேபிள் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஓ இது படமா இது அப்படின்னு சொல்ற எங்களை எங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சு இவங்க எடுத்துருவாங்க படத்தை அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து ஏதோ சின்ன பசங்க நாலு பேரு நீ டேரக்டர்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடுற மாதிரியான விளையாட்டு மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஆனால் ஷான் ரோல்டன் சார் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது ஒரு படமாக மாறுச்சு எங்கள் மேலே அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை இவங்க பரவாயில்ல இவங்க எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் மற்ற நிறைய பேர் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் எங்களை விட்டுட்டு இல்லை இந்த சா இந்த படம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னபோது எங்களுக்காக இந்த படத்தை பண்ண பண்ணி அது வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்காக ஏதோ சும்மா அப்படின்னு இல்லாமல் அவ்வளோ எஃபர்ட் அந்த படத்துக்காக போட்டதுக்காக ஐயா என்றென்றைக்கும் நன்றி கிளம்பட்டிருக்கிறோம் இது இப்படி இந்த படம் வந்து எல்லாரும் தங்கள்கிட்ட இருந்த ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு செங்கலா எடுத்து 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 ஒரு சின்ன கட்டணம் கட்டி முடிச்ச பிற்பாடு அது வந்து தங்களோட வீடா அந்த நீங்களும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி அது அவங்க தங்களோட வீடா எல்லாரும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டதும் எங்களோட மெசேஜஸும் சரி ஒவ்வொரு ஷோவோட ரெஸ்பான்சஸும் சரி இந்த படத்துக்காக வந்து நாங்க நாங்க பட்ட கஷ்டங்கள் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்க எல்லா படமும் கஷ்டம் தான் படுறோம் பட் இந்த படத்துக்கான இது என்னன்னா வெறும் ஒர்க் மட்டும் இல்லாம ஐயோ இது சரியா வந்துருமான்ற ஏக்கமும் கூடுதல் கஷ்டத்தை கொடுத்தது அது எல்லா மல மாதிரி இருந்தது எல்லா பனித்துளி மாதிரி தூக்கி அடிச்ச எல்லாருக்கும் சரி ரொம்ப 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 நன்றி கிடந்துருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பியர் யுவராஜ்னா தேங்க்யூ ஸோ மச்னா சாரி பிரசத்துல பறந்துட்டுனா பட் உங்களோட நீங்க இதை எடுத்துட்டு போன விதம் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ நான் இந்த படத்தை பிளேஸ் பண்ண விதம் தேங்க்யூ ஸோ மச்னா அடுத்து விஜய் சார் ஷான் சாரோட மேனேஜர் சார் இங்க இருக்காங்களான்னு தெரியல விஜய் சார் ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் ஜாலி ஷிபு சார் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ அதர் லாங்குவேஜ் டப்பிங் அப்புறம் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பிரிண்டிங் சைட்ல சூசையன்னா அவங்களோட டீமுக்கு ரொம்ப
23.